நினைக்கிறேன் <laughs> 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 சார் வணக்கம் கேளில் வணக்கம் சார் வணக்கம் சார் குணசேகர் வணக்கம் சார் குணாயா சார் வணக்கம் 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 மேடம் வணக்கம் வணக்கம் குணா ரெடியா ஆ ரெடி ரெடிங் ரெடிங் மேம் ரெடிங் மேம் சார் வந்துட்டாரு பிரசாத் சார் வந்துட்டாருங்க வந்துட்டாருங்க இன்னும் ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுங்க வாய்ஸ் கிளியர் ஆகுது வணக்கம் 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 ஐயா வணக்கம் ஐயா மகாராஜன் என்ன வரலையா கிரண் குரு கிரண் வந்திருக்காரு வணக்கம்னா வணக்கம் 
வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் குருக்கிறோம் வணக்கம் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வணக்கம் கணேஷ்குமார் சார் எல்லாருக்கும் வணக்கம் சார் வணக்கம் 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 நன்றி மேடம் தானே பாக்கிருஷி ஏழு மணி ஆரம்பிக்கலாம் சிக்ஸ் தேர்ட்டி ஆயிடுச்சு ப்ரேயர் வணக்கம்ரேஷன்ரே <laughs> 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 Udal Vombale Dhirukthana Vali. So, we have our uh, Chief Guest, Dr. Prasad here. We'll start our session with prayer. Bhavana will be saying the prayer today. Thank you, Ali. Yogena Sittashya Adena Vacha மலம் சரீரஷியோதம் பிரவர முனிநாஜலிம் பிராஞ்சலிம் கானதோஷ்மி thank you next we have introduction about our uh, tamil nadu professionally qualified yoga teachers welfare association by our president madhavan i request all other participants to mute your audio as well as your video please anaivarkum vanakkam நற்றாமரை ஏகத்தில் நல்லெண்ணம் சேர்ந்தார் போல் கற்றாரை கற்றாரே காமுருவர் என்ற வாக்கிற்கு இணம்ப இந்த ஜூம் வகுப்பிற்காக இங்கு வருவதற்கு இசைவி தெரிவித்த முனைவர் சு பிரசாத் அவர்களுக்கு நமது சங்கத்தின் சார்பாக எனது அன்புகணிந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் நமது சங்கமாகப்பட்டது தமிழ்நாடு தொழில் முறை தகுதி பதிவு பெற்ற யோகா ஆசிரியர்கள் நலச்சங்கம் தமிழ்நாட்டில் நிறைய யோகாசிரியர் சங்கங்கள் இருக்கு பட் இருந்தாலும் நமது சங்கத்தினுடைய ஒரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னு கேட்டால் தகுதி பெற்ற அவர்கள் வந்து கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு வகையிலே அங்கீகரிக்கப்பட்ட பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து ஏதாவது ஒரு பட்டமோ பட்டயமோ பெற்றிருக்க வேண்டும்ங்கிறது விதி இரண்டாவது நம்ம சங்கத்தினுடைய மிக முக்கியமான நோக்கம் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் படிப்பது என்பது வேறு கற்பது என்பது வேறு லேர்னிங் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ரம் ஸ்டடி பெரும்பாலான பல்கலைக்கழகங்களிலோ இல்லது பள்ளிகளிலோ இல்ல கல்லூரிகளிலோ எல்லா பக்கமும் தே ஸ்டடி learning is something different இப்ப உதாரணத்துக்கு நாம நீச்சல் கத்துக்கிறோம் நீச்சல் நமக்கு நீந்த தெரியுது திடீர்னு ஏதோ ஒரு சூழ்நிலையிலே குறைந்த பத்தம் ஒரு இருபது ஆண்டுகள் நம்ம தண்ணிக்குள்ளாரே இறங்கல நீச்சல் கத்துக்க முடியல நீச்சலுக்குள்ளார போய் நீச்சல் அடிக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லாம போயிடுது 
ஒரு இருபது ஆண்டுகள் கழித்து நாம தண்ணிக்குள்ள எங்கே ஒரு பக்கம் போய் உளுந்துடுறோம் நம்மளால நீச்சல் அடிக்க முடியுமா முடியாதா என்றால் கண்டிப்பாக நம்மளால முடியும் இது வந்து லேர்னிங் ப்ராசஸ் கற்றல் அதே இப்ப உதாரணத்துக்கு நாம ஒரு பள்ளியில படிக்கிறோம் ரெண்டு வருஷத்துக்கு முன்னாடி படிச்சதோ இல்ல நம்ம பள்ளிகள்ல நம்ம திருக்குறள் நிறைய மனப்பாட பகுதியெல்லாம் நிறைய ஒவ்வொரு ஆண்டும் மனப்பாடம் பண்ணிருப்போம் அந்த திருக்குறள் எல்லாம் இப்ப நமக்கு ஞாபகம் இருக்குதா அப்படின்னு கேட்டா ஞாபகம் இருக்காது காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டா நாம அதை படிச்சோம் சோ படிப்பது என்பது வேறு கற்பது என்பது வேறு நமது சங்கத்தினுடைய நோக்கம் இங்கே இருக்கக்கூடிய தகுதி பெற்ற இந்த யோக ஆசிரியர்கள் யோக கலையை குறித்து படிக்கிறது அப்படிங்கறத விட்டுட்டு கற்கணுங்கிறதா நமது யோக சங்கத்தினுடைய நமது சங்கத்தினுடைய நோக்கம் அதை அடிப்படையாக கொண்டு இது போன்ற வகுப்புகளை ஏற்பாடு செஞ்சு இதுல வரக்கூடிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் எல்லாம் கண்டிப்பாக இந்த வாய்ப்புகளை பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் வாய்ப்புகள் அடிக்கடி வாய்ப்பதில்லை ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நெவர் கம்ஸ் ஆஃபன் அதுவும் இந்த மாதிரியான ஒரு யோகத்துறையில ஒரு முனைவர் பட்டம் பெற்று நம்மளுக்கெல்லாம் அவருடைய நேரத்தை ஒத்திக்கி இங்க வந்திருக்கக்கூடிய பிரசாத் சார் அவர்களுக்கு எனது வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் வந்து எல்லா வாய்ப்புகளையும் பயன்படுத்தி நமக்கு ஒரு பஃபே சாப்பாட்டுக்கு போனோம்னா ஃப்ரீயா கிடைக்குதுன்னா நம்ம எப்படி எல்லாம் பயன்படுத்திக்கிறோம் அது போல இந்த வாய்ப்பை எல்லா ஆசிரியர் பெருமக்கள் பயன்படுத்திக்கணும் நமது சங்கம் வளர்ச்சி அடைவதற்கு எல்லாரும் உறுதுணையாக இருக்கணும் எல்லாரும் உறுதுணையாக இருக்கணும் ஒருத்தங்க சேர்ந்து ஒரு பொருளை தூக்குறதுக்கும் அதே பொருளை ஒரு பத்து பேர் சேர்ந்து தூக்குறதுக்கு உண்டான வித்தியாசம் அந்த அடிப்படையாக கொண்டு நமது சங்கத்துல இருக்கக்கூடிய இப்ப தோராயமாக குறைஞ்சபட்சம் நம்ம சங்கத்துல ஒரு இருநூத்தி பதினைந்து உறுப்பினர்கள் இப்ப அது அங்கத்தினராக இருக்காங்க பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல இருந்து அதே போல இதற்கு பொருளாளர் செயலாளர் இவங்க எல்லாம் தமிழ்நாட்டுல பல்வேறு மாவட்டங்கள்ல இருந்து நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க மத்த சங்கங்கள் மாதிரி அல்லாமல் நான் மற்ற சங்கங்கள்னு சொல்ல வரல மத்த சங்கங்கள் மாதிரி இல்லாமல் இதுல எல்லாமே ஒரு ஓபனா இருக்கணுங்கிறதுக்காக நாம இதை பண்ணிட்டு இருக்கோம் அதனால நமது சங்கத்தை பத்தி எனது உரையத்துடன் முடித்து கொண்டு நாம நமது சிறப்பு விருந்தினருக்கு வழிபட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு எனது உரையத்துடன் நிறைவு செய்கிறேன் நன்றி வணக்கம் thank you uh, good evening to one and all present to our peer uh, it's our great honor to have you with us today i did, didn't need any introduction because you are the sculpt of community so far enlightening us as with your words here i would like to call upon dr prasad director of uh, physical education government of arts college paramakudi now he is a guide for mphil phd student in bharatiya university wcsc our chief guest who is a man of the principles he is so keen interested in the educativity process he have made of all of us proud of uh, his enlightenment imitate work in numerous capacities his academic standards are as follows he had his uh, doctorate of degree in physical education he done uh, master of yoga in human excellence in bharatiya university and uh, he is uh, secured class in his master of degree followed this uh, he had is msc psychology in uh, tamil nadu university chennai and also he had his phd diploma in yoga annamalai university and so the list of goes on we are emitted to hear some words of the, our today chief guest so we kindly requested respected sir dr prasad to continue our event by sharing some one words with us thank you sir thank you.
தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தின் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் தப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தினர் உயர்த்தி பிறவி பயனை நல்கும் அப்பாது குரு உயர்வு மதிப்போர் தம்மை தரத்தின் உயர்வு எங்கும் நீக்கமர நிறைந்திருக்கின்ற எல்லாம் பற்றில இறையர்களையும் குருவர்களையும் வணங்கி இந்த மாலை நேர சிந்தனையிலே இந்த நிகழ்வை மிக சிறப்பான முறையிலே அமைச்சிருக்கின்ற தமிழ்நாடு தொழில் முறை தகுதி பெற்ற யோக ஆசிரியர் சங்கத்தினுடைய மரியாதைக்கும் போற்றுதலுக்கும் வணக்கத்திற்கும் உரிய கரூருக்கு பல வரலாற்று சிறப்புகள் இருந்தாலும் கூட மரியாதை குறிக்க மருத்துவ துறையில் குறிப்பாக ஆயுர்வேத துறையிலே தன்னை ஈடுபடுத்திக் கொண்டு இது மட்டுமல்லாது யோகத்திலே பல்வேறு விதமான ஐயா பிரசாத் ஐயா பிரசாத் ஐயா ஒரு நிமிஷம் எழில் எல்லாரையும் மியூட் பண்ணுங்க எழில் யாரோ ஒருத்தங்க வீட்டுல குழந்தைங்க பேசுறது ஃபேமிலி பேசுறது எல்லாம் கேக்குது எல்லாத்துக்கும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது நம்ம அப்பினை கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் இருக்கு யார் வீட்லயோ யார் வீட்லயோ டிவி பார்ட்டிசிபன்ஸ் நீங்களே உங்களுக்கா தெரியுமே உங்க இதை மியூட் பண்ணுங்களே கேலக்சி M20 நியூஸ் பாங்க அவங்க தான் ஆடியோ அதிகமா வருது கேலக்சி 120 M M20 சார் கேலக்சி M20 ல தான் சவுண்ட் கேக்குது இத டிவி போர்டு சார் அவங்க கிளாஸ் இஸ் ஓகே இஸ் குயைட் ஓகே சிறப்புக்குரிய நம்மளுடைய கரூர் மாவட்டத்திற்கு பல வரலாற்று செய்திகள் இருந்தாலும் கூட அவர்கள் தொடக்க உரையிலே இந்த சங்கமானது கற்றல் என்ற அளவிலே இரு மட்டும் அல்லாது பயிற்சி முறையிலே முனைப்போடு நாம் பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு அடிப்படையிலே இந்த ஒரு சங்கத்தை அமைத்து மிக சிறப்பான வகையிலே பல்வேறு நிகழ்வுகளை நடத்தி கொண்டிருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு முதலிலே என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை முதலிலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அதைத் தொடர்ந்து இந்த சங்கத்திலே அவருக்கு உறுதுணையாக இருந்து கொண்டு செயலராகவும் பொருளாளராகவும் மற்ற உறுப்பினர் பெருமக்கள் அவரோடு தோளோடு தோல் நின்று பல்வேறு வகையிலே இந்த நிகழ்வுகளை இன்று தமிழ்நாடு அளவிலே பல யோக சங்கங்கள் இருந்தாலும் கூட தனக்கென்று ஒரு வழியை வைத்துக் கொண்டு அந்த வழியில இருந்து வலுவாது சிறப்பாக தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பல யோக ஆசிரியர் பெருமக்களை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கின்ற இந்த சங்கத்தினுடைய உறுப்பினர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கு முதலிலே என்னுடைய பணிவான வணக்கத்தினை நான் உரித்தாக்கி கூறுகின்றேன் அதே போல் இந்த நிகழ்விலே என்னை அறிமுகப்படுத்தி வைத்திருக்கின்ற என்னுடைய அன்புக்குரிய நண்பர் குணசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் இந்த நேரத்திலே என்னுடைய மனமார்ந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு இன்றைய தினம் இந்த ஒரு மாலை வேளையிலே கோவிட் நைன்டீன் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு குருசிலான ஒரு சுச்சுவேஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு சூழலிலே உங்களுடைய மியூட்டை மட்டும் ரிலீஸ் பண்ணுங்க ஒன்றிணைந்து இது போன்ற ஒரு நல்ல சிந்தனை விருந்தை தொடர்ந்து இந்த சங்கமானது நடத்தி கொண்டிருக்கின்றீர்கள் உண்மையிலே இது ஒரு பாராட்டுக்குரிய ஒரு நிகழ்வு இந்த நிகழ்வு மட்டுமல்லாது அந்த சங்கத்தில் இருக்கக்கூடிய உறுப்பினர்கள் மட்டுமல்லாது பல மக்கள் இந்த நிகழ்வை பார்க்கின்ற பொழுது அவர்களுக்கு இது தொடர்பான பல்வேறு கருத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு இந்த தற்போது இருக்கின்ற இந்த சூழலிலே இருந்து தப்பித்துக் கொள்வதற்கான தன்னை தயார்படுத்திக் கொள்வதற்கான தன்னுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை வளப்படுத்திக் கொள்வதற்கான பல்வேறு பயிற்சி முறைகளை பல்வேறு ரிசோர்ஸ் பர்சன்ஸ் வந்து இந்த நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக உங்களுக்கு தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே இன்றைய தினம் நீங்கள் என்னை அழைத்திருந்திருக்கின்றீர்கள் உண்மையிலே நான் வந்து என்னை நீங்கள் இந்த நிகழ்ச்சிக்கு அழைத்து பெருமைப்படுத்தியதற்கு என்னுடைய பணிவான மகிழ்ச்சியான வணக்கத்தை நான் உரித்தாக்கி இன்றைய தலைப்பு என்பது ஒரு அற்புதமான சிந்தனைக்குரிய ஒரு தலைப்பு ஏனென்றால் உடல் ஓம்பலே உயர்விற்கான வழி என்பதுதான் இன்றைய தலைப்பு 
ஆனால் இந்த தலைப்பை நாம் மேல்முகமாக பார்க்கின்ற பொழுது இது ஏதோ ஒரு சாதாரண ஒரு தலைப்பாக பலருக்கு தென்படும் ஆனால் அது உண்மையிலே அப்படி அல்ல ஏனென்றால் இந்த தலைப்பை பொறுத்தளவு நான் இரண்டு வகையிலே இந்த தலைப்பை நான் கட்டமைத்திருக்கின்றேன் ஒன்று விஞ்ஞான ரீதியிலே ஒரு மனிதன் எந்த விஷயங்களை எல்லாம் தெரிந்து கொண்டார்களானால் அவர்கள் இந்த உடலையும் உடல் சார்ந்த மனத்தையும் எப்படி சரியாக பேண முடியும் என்ற அடிப்படையிலே இந்த தலைப்பை நான் வடிவமைத்திருக்கின்றேன் அது மட்டுமல்லாது மெய்யான ரீதியில் சொல்லப்பட்ட கருத்துக்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியினுடைய தொடர்ச்சியிலே நாம் சிந்தித்து அதன் தொடர்பாக எந்த விதமான பயிற்சி முறைகளை நாம் அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற இறுதியாக என்னுடைய கன்க்ளூஷன் என்ற நிலையிலே நான் இந்த நிகழ்வை அமைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றேன் முதலிலே எப்பொழுதுமே என்ன அப்படின்னா ஒரு தலைப்பு அமைக்கப்பட்டவுடன் அந்த தலைப்பை பற்றியான முழுமையான ஒரு புரிதல் வேண்டும் ஏன்னா வந்து ஒரு ஒரு ரிசர்ச் போயிட்டு இருக்கு அப்படின்னா அந்த ரிசர்ச்னுடைய பைண்டிங்ஸ் எதை சொல்ல வரோம் அப்படின்னா பைண்டிங்ஸ் என்ன சொல்லணுமோ அந்த பைண்டிங் சொல்ல வர்ற விஷயத்தை தான் நம்ம வந்து தலைப்புல பிக்ஸ் பண்ணணும் அப்ப தலைப்புல இங்க உடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது முதல்ல உடலை பத்தி உங்களுக்கு முதல்ல என்ன அப்படின்னா இந்த உடல் அப்படின்னு சொல்லும் போது நீங்க பார்க்கக்கூடிய ஒரு விஷயத்துல என்ன நினைக்கலாம் அப்படின்னா ஒரு பௌத்திக பொருளான ஒரு விஷயமா நீங்க நினைச்சிட்டு இருக்கலாம் ஆனால் இந்த உடல் என்பது ஒரு பௌதீகமாக இருந்தாலும் கூட ஏன்னா இல்ல அதாவது இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அந்த உயர்விற்கான வழி வரும்போது உயர்வு என்பது அஞ்ஞானத்தை போக்குவதாக நான் இந்த தலைப்பிலே கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப உடல் என்று எடுத்துக்கொண்டோமானால் அது கண்டிப்பா உயிர் இருக்கணும் மறைபொருளான ஒரு உயிர் இருக்கணும் அப்படி உயிர் இருந்தா தான் அது உடல்னு சொல்லுவோம் அப்படி அந்த உடல்ல உயிர் இல்லை அப்படின்னா அது வந்து ஜடம் தான் சொல்லுவோம் அப்ப இந்த உடல் என்ற ஒரு பொன்மைக்குள் அது என்ன அடங்கி இருக்கிறது அப்படின்னா நான் பார்க்கின்ற இந்த பருவுடல் என்ற ஒரு உடல் அமைந்திருக்கின்றது அந்த பருவுடலுக்குள் மறைபொருளாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற இறைத்தன்மை கொண்ட அந்த மனம் அதாவது பல்வேறு வகையிலே அது அழைக்கப்படுறது மனமாக சொல்றாங்க ஆத்மான்னு சொல்றாங்க காஸ்மிக் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க ஆனால் வந்து இந்த மறைபொருளாக நம்மளுடைய உடலிலே உள்ளே இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற அந்த மறைபொருளான அஹ் இன்றைய உளவியல் ஆளர்களால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மனம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த இரண்டும் சேர்ந்தது அப்படின்றது தான் மனிதன் ஹூ இஸ் மேன் த பைண்டிங் பிடிவின் தி பாடி அண்ட் மைண்ட் இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் போய் சைடான விஷயம் இது ரெண்டையும் எப்படின்னா ஒரு காயினுடைய இரண்டு பக்கங்கள் மாறி தனித்தனியா பார்க்க முடியாது உடல் என்ற ஒரு பௌதீக அமைப்பு பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த பௌதீக மதத்தினுடைய மறுபக்கம் என்ன அப்படின்னா மனம் அதாவது உயிர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த விஷயம் உள்ள அடக்கமாக இருக்கிறது ஒரு மறைபொருளாக இருக்கிறது ஏன்னால் அந்த விஷயத்தை பற்றி நாம் முழுமையாக உணர்ந்தோம் இந்த இரண்டு கட்டமைப்புகளும் யாருக்கு இருக்கிறதோ அவங்களுக்கு தான் நம்ம அந்த உடல் என்ற பெயரை நாம் கொடுக்க முடியும் ஏன்னால் இந்த சிந்தனையை நீங்கள் எப்படி எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமானால் உடல் என்பது இந்த அந்த லௌகீக வாழ்க்கையில் இருக்கக்கூடிய பொருளறிவை மட்டும் நீங்கள் இந்த இடத்துல எடுத்துக்கொள்ள கூடாது ஆனால் இந்த உடல் என்பது அதோடு சார்ந்த மறைபொருளாக இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற உயிர் என்ற ஒரு நுட்பமான தன்மையையும் இந்த இந்த வார்த்தையோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்து இரண்டாவது வார்த்தை ஓம்பலே ஓம்பலே அப்படின்னா இது வள்ளுவருடைய பல குரல்கள்ல இந்த ஓம்பல் அப்படின்ற வார்த்தைகள் பயன்படுத்தப்படுகிறது அது ஓம்பல் என்பது என்ன அப்படின்னா பேனல் முறையாக வழி நடத்துவது அதாவது ஒரு உடலை யாரு முறையாக பேண தெரியுதோ அவங்களுக்கு மனிதனுடைய வாழ்நாள் காலம் எவ்வளவு கொடுத்திருக்காங்க வந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒன்னே கால் நூற்றாண்டு கொடுத்திருக்காங்க நூத்தி இருபது ஆண்டுகள் மனிதனுடைய வாழ்நாள் காலம் ஒவ்வொரு இந்த உலகத்திலே படைக்கப்பட்டிருக்கின்ற ஓரறிவு ஜீவன் முதல் ஈரறிவு ஜீவன் மூன்றறிவு ஜீவன் நான்கறிவு ஜீவன் ஐந்தறிவு ஜீவன் ஆறறிவு என்று சொல்லக்கூடிய மனிதனுடைய முழு வளர்ச்சி பெற்ற இந்த மனிதன் என்று எடுத்துக்கொள்கின்ற இந்த ஆறாவது இந்த அறிவுக்கு உட்பட்ட ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு வாழ்நாள் காலம் இறையினால் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது இயற்கையினால் படைக்கப்பட்டிருக்கின்றது அப்படி படைக்கப்பட்ட தன்மையிலே மனிதனை எடுத்துக்கொண்டமானால் நூத்தி இருபது ஆண்டு காலம் ஆனால் இன்றைய சராசரி ஆவரேஜ் அதனுடைய வாழ்நாள் காலம் என்பது எப்படி இருக்கிறது என்பது அந்த நூத்தி இருபது பாதிய குறைச்சிட்டோம் அப்படின்னா அறுபது வச்சுக்கோங்க அப்ப அது அறுபது அப்படின்றது ஐம்பத்தஞ்சுல இருந்து அறுபது வரைக்கும் தான் இன்னைக்கு சராசரி ஆயுள் காலம் என்பதை தற்போதைய ஆய்வுகள் வெளிப்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றன அப்ப ஓம்பலே என்பது என்பது என்ன சரியான அளவிலே என்ன அப்படின்னா உடலை ஒருவர் சரியாக பேண தெரிகிறது அதை சரியாக வழி நடத்த தெரிகிறது அந்த உடலுக்குள்ளே நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்ற செயல்களை சரியாக புரிந்து கொண்டு அந்த செயல்களுடைய தன்மை அதாவது சர்க்காரிய ரீதம் என்று சொல்வார்கள் நம்ம உடலிலே இருக்கக்கூடிய உள் உறுப்புகளிலே ஒவ்வொரு உறுப்புகளுக்கான ஒரு கால அவகாசம் இந்த நேரத்திலே இந்த உறுப்பு இயங்க வேண்டும் என்ற ஒரு நியதியை இயற்கை உருவாக்கி கொடுத்திருக்கின்றது அந்த இயற்கையினுடைய தன்மையை எவர் ஒருவர் புரிந்து கொண்டு இந்த உடலை சரியான வகையிலே வழி நடத்துவதற்கு ஓம்புவதற்கு தெரிகின்றதோ அவரால் கண்டிப்பாக அடுத்த வார்த்தையிலே இருக்கக்கூடிய
குறிப்பிட்ட விலங்கினங்களுக்கு அந்த மனம் என்ற ஒன்று இருக்கிறது இப்ப பூனை அப்படிலாம் பாத்தனா இப்ப நாயெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா வீட்டுல வந்து என்னன்னா அந்த எஜமான் வீட்டுக்கு வந்தவுடனே அந்த நாய் வந்து இமீடியட்டா ஒரு பக்கத்துல ஓடியார் அப்ப நாய்க்கு ஏதோ ஒரு சம்திங் அறிவு இருக்க கண்டுதான் என்ன பண்ணுது அந்த அவர் யார் எஜமான அப்படின்றத கண்டுபிடிக்குது வேறு யாராவது மாற்றுவங்க வந்தாங்களோ அதாவது அதால கண்டுபிடிக்க முடியுது அப்ப ஐந்தறிவு உடைய ஜீவராசிகளுக்குமே என்ன இருக்கு அப்படின்னா மனம் இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு ஆனா அது முழுமையான மனமாக இல்லை அப்ப முழுமையான அறிவு பெற்ற மனம் யாருக்கு இருக்கு அப்படின்னா மனிதர்களுக்குதான் இருக்குது அப்ப மனிதர்களுக்கு முழுமையான ஒரு நேர்த்தியான ஒரு சிறப்பாக கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்ற மனம் என்ற ஒரு கருத்து இருக்கின்றது இந்த கருத்து இந்த ஒரு சிந்தனை இருக்கின்ற பொழுது சாதாரணமாக ஐந்தறிவு ஜீவன் என்பது வாழ்நாளிலே அவர் அது அவர் அதனுடைய வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா அதுவும் பிறக்கும் அது வந்து குட்டி போடும் குட்டி போட்ட பிறகு அது வந்து இறந்து போயிடும் இது வந்து சாதாரணமாக ஐந்தறிவு ஜீவன் என்று சொல்லக்கூடிய விலங்கினங்களுடைய வாழ்க்கை முறை ஆனால் அந்த அந்த விலங்கினங்களுடைய வாழ்க்கை முறைக்கு அடுத்து வருகின்ற பொழுது மனம் முழுமையாக வளர்ச்சி பெற்ற ஒரு மனிதன் தான் நம்ம இருக்கிறோம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன சிந்தனை வேணும் அப்படின்னா சாதாரண இந்த வாழ்நாள் காலத்தை விட்டுட்டு அடுத்து அதனுடைய அஞ்ஞானம் என்று அதாவது அஞ்ஞானத்தை நீக்கி அறியாமையை நீக்கி ஒரு மெஞ்ஞானம் என்ற ஒரு உயர்ந்த சிந்தனைக்கு போகணும் அப்படின்னா அதற்கான முக்கியமான கட்டமைப்பு என்ன அப்படின்னா இந்த உடலை ஓம்போதால் மட்டும்தான் முடியும் ஏன்னா நல்ல சிறப்பா அதாவது ஒரு விஷயத்த நம்ம ஆழமா புரிஞ்சுக்கணும் கிட்டத்தட்ட பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னால் அந்த யோகத்திலே தென் தமிழகத்திலே குறிப்பாக திருமூலரால் படைக்கப்பட்ட அந்த திருமந்திரம் என்பது ஒன்பது தந்திரங்களை உள்ளடக்கியதாக அதிலே வந்து யோகத்தினுடைய அத்தனை முறைகளையும் ஒரு பிராக்டிக்கல் ரீதியாக அதாவது வந்து ஒரு பயிற்சி முறையாக அதாவது குறிப்பாக என்ன அப்படின்னா யோகம் என்று சொன்னோம்னா அதுக்கு தந்தை என்பது பதஞ்சலியை நம்ம சொல்லுவோம் ஆனால் பதஞ்சலி வந்து அவர் சொல்லப்பட்ட அந்த நூத்தி தொண்ணூத்தி ஐந்து சூத்திரங்களிலுமே ஒரு வந்து சப்ளிமெண்டரி சூத்திரம் கொடுத்திருப்பாரு நூத்தி தொண்ணூத்தி அஞ்சு சூத்திரங்கள்லுமே அதை என்ன சொல்லுவாரு அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அது வந்து ஒரு தியரிட்டிக்கல் பேஸா தான் இருக்கும் ஆனா அது பிராக்டிக்கல் பேஸ் என்பது அது குறைவு ஆனால் வந்து திருமூலருடைய கருத்தை எடுத்து பார்த்தோம்னா அதனுடைய பிராக்டிக்கல் பேஸ் அதிகமா இருக்கும் தியரி பேஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் அப்படி நுணுக்கமாக அவர் அதை கொடுத்திருப்பார் அவர் கூட என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவருடைய பல மந்திரங்களிலே நிறைய விஷயங்கள் சொல்லிக்கிட்டு இருப்பாரு அதுல வந்து உடம்பை வளர்த்தேனே உயிர் வளர்த்தேனே அதாவது உடம்பை வளர்த்தா உயிர் வளர்க்க முடியும் அதாவது உடம்பு அதாவது உடம்பு என்பது இந்த உயிர் தங்குவதற்கான ஒரு மீடியம் அப்ப இந்த உடலை சரியாக வச்சிருந்தா தான் இந்த உயிர் என்பது இதுல தங்கும் எதற்காக உயிர் தங்குவது அப்படின்னா இந்த வாழ்வினுடைய நோக்கம் என்பது நாம் வந்து இறை இயற்கையோடு இணைந்து இணையணும் அதாவது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த மேக்ரோ காஸ்மிக் எனர்ஜியோடு போய் நம்மை நாம் இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் ஜீவாத்மாவை விடுவித்து பரமாத்மாவோடு இணைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நிலைக்கான நிலை தான் அது அசல் புரியலிசேஷன் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த ஒரு நிலையை நம்ம அடைய வேண்டும் என்ற அடிப்படையில தான் அவரே என்ன சொல்ற அதட்ட சொல்றாரு அதாவது வந்து அஹ் உள்ளம் பெருங்கோயில் ஊன் உடம்பு ஆலயம் சொல்றாரு அப்ப உள்ளம் பெருங்கோயில் அப்படின்னா ஊன் உடம்பு ஆலயம் ஊன் உடம்பு என்பது ஆலயம் என்பதுனாலதான் அந்த ஊன் உடம்பை யார் ஒருவர் ஏன்னா இது பார்க்கின்ற ஒரு பொருள் ஏன்னா மறைப்பொருள் கிடையாது மனம் என்பது மறைப்பொருள் அதை பற்றி கூட உங்களுக்கு நம்ம இப்படித்தான் இருக்கு அப்படின்னு ஒவ்வொருத்தவங்களும் ஒரு விதமான விளக்கங்கள் கொடுத்தால் கூட நீங்கள் பார்த்து உடனே புரிந்து கொள்ளக்கூடிய விதயம் என்பது இந்த பிசிக்கல் பாடி இது வந்து ஒரு அன்னமய கோஷம் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த பிசிக்கல் பாடி இதை பார்த்த உடனே நம்மளால வந்து உடனே ஸ்கேன் பண்ண முடியும் அப்ப இந்த உடல் யாருக்கு சரியா இருக்குதோ அவங்களுக்கு தான் என்ன அவங்களுடைய உடல்ல தான் என்ன பண்ணுன்னா உயிர் தங்கும் அப்படி உயிர் தங்குகின்ற பொழுதுதான் நாம் வந்து நம்மளுடைய வாழ்க்கையினுடைய நீண்ட நடிகை பயண காலத்திலே நம்ம வந்து இந்த அஞ்ஞானம் என்னும் இருளை போக்கி மெஞ்ஞானம் என்னும் ஒரு உயர்ந்த நிலையை அடைவதற்கான காலகட்டம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுகின்றது அந்த காலகட்டத்திற்காக நாம் இந்த உடலை ரொம்ப பண்போடு ஒரு நேர்த்தியோடு வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்ற ஒரு சிந்தனையை நாம் இந்த இடத்துல கருத்தில் கொள்ள வேண்டும் இன்னொரு ஒரே ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா அதாவது வந்து புத்தர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா தன்னுடைய அதாவது வந்து அந்த காலத்துல வந்து இந்த புத்த பிரதுக்கள் சரி அதாவது வந்து யாசித்து தான் அவங்க வந்து போய் வந்து உணவு பெற்று வரணும் ஆனா புத்தர் என்ன பண்றாரு கடுமையா காட்டுல போய் தவம் இருக்கிறாரு ரொம்ப நீண்ட நடிய நேரம் வந்து உண்ணானும் போது தண்ணி இல்லாம அவர் தவம் பயங்கரமா இருந்துகிட்டு இருக்காரு அவருக்கு வந்து ஞானம் பிறக்கல ஆனா ஒரு ஸ்டேஜ்ல அவர் முடிச்சு பாக்குறாரு தன்னை பார்க்கும் போது என்ன ஆகுது அப்படின்னா அந்த எலும்பு சதை மட்டும்தான் அவருக்கு தெரியுது அப்ப அதை பார்க்கின்ற பொழுது அவருக்கு என்ன தெரியுது இந்த உடம்பை விட்டு எப்பொழுதும் இந்த உயிர் போயிருமோ அப்படின்னு நினைச்ச பிறகு அவர் என்ன அதாவது
நாம் பார்க்கின்ற பௌதீக அறிவு உடைய பொருள் இந்த பொருளுக்குள்ள மறைபொருள் இருக்கு அப்ப இந்த உடலை சரியாக பேணணும் அப்படின்னா அதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய மறைபொருள் ஒரு உயர்ந்த நிலை அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது என்பதை இந்த தலைப்பின் வாயிலாக முதலிலே நீங்க தெரிந்து கொண்ட பிறகுதான் இந்த தலைப்புக்குள்ளே நம்ம போக முடியும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாத்திக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மாத்திக்கணும் ஸ்லைடு மாத்திக்கலாம் ஐயா வாழ்த்து வணக்கம் அந்த ஸ்லைடு மாத்திக்கலாமா ஹலோ ஹலோ ஐயா வணக்கம் ஐயா எழில் எழில் அந்த ஸ்லைடை மாத்துங்க முடியும் நெக்ஸ்ட் பவர் பாயிண்ட்ல நெக்ஸ்ட் இதை மாத்துங்க எனக்கு எனக்கு கண்ட்ரோல் கொடுக்கல அதனால அவங்களே மாத்திக்கிற மாதிரி கேட்க ஐயா பிரசாத் ஐயா நீங்க தான் இப்ப ஹோஸ்ட் நவ யூ கேன் சேஞ்ச் நீங்க இப்ப சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் சார் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாமா ஆமாங்க சார் நீங்க சேஞ்ச் பண்ணலாம் நான் அப்ப ஷேர் ரிட்ல கொண்டு கொடுக்கணுமா உள்ள போய் அப்படி பண்ணனுமா ஆமாங்க சார் கீ ஷேர் ரிட் இருக்கு இல்லையா நியூ ஷேர் னு இருக்கும் நியூ ஷேர் ஆ கீ ஷேர் இருக்கு இல்லையா அத நீங்க ஓபன் பண்ணிருங்க அந்த பேஜ் ஓபன் பண்ணிருக்கீங்க இல்ல இது பண்ண முடியும் யூ வாண்ட் டு ஸ்டாப் தி கிளவுட் ரெக்கார்டிங் அது இல்ல ஏனா எனக்கு ஸ்லைட்ஸ் எதுவும் ரிசீவ் ஆகல சார் ஸ்லைட்ஸ் உங்களுக்கு ரிசீவ் ஆகலையா நான் அனுப்பிட்டேன் முன்னாடியே சார் ஸ்கிரீன் எந்த வர ஒரு நிமிஷம் சார் ஸ்கிரீன் அப்படினா இப்ப நான் மறுபடியும் உள்ள போறேன் மேம் மெயில்ல இருக்கு உங்களுக்கு இல்ல மேம் ஆ சொல்லுங்க மெயில் மெயில்ல இருக்கும் பாருங்க உங்களுக்கு ஏற்கனவே நான் அதை அனுப்பி போட்டுட்டேன் ஃபார்மட்ல இருக்குடா வீடியோ ஃபார்மட்ல இருக்குது வேர்ட் ஃபார்மட்ல அனுப்பி இருக்கேன் உங்களுக்கு ஓகே ஒரு நிமிஷம் பாருங்க ஓகே நான் நான் போயிட்டு இருப்போம் நீங்க அவங்க ஷேர் ஸ்லைடுக்கு வரட்டும் இந்த ஹோஸ்ட் திருப்பி எனக்கு என்னோட இத चेंज பண்ணி கொடுக்குறீங்க 1 செகண்ட் இந்த இருங்க நான் ஸ்கே இல்ல இல்ல ஸ்கிரீனுக்கு உள்ள வரவா வாய்ப்பு இருக்கான்னு பாருங்க இல்ல இல்ல என்னோட ஹோஸ்ட் மட்டும் நீங்க எனக்கு चेंज பண்ணுங்க சோ நான் அட்மின் பாத்துக்கற சொல்லுங்க அவங்க நான் ஹோஸ்ட் चेंज ஆண்டி இன் திஸ் चेंज ஐயா குணசேகரன் ஐயா நான் உங்களுக்கு தெளிவா முதவே ஷேர் பண்றதுக்கான இதெல்லாம் பண்ணிக்கலாம் ஓகே 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 இதுவே நான் இது முடிச்சிடுறேன் நெக்ஸ்ட் தலைப்புக்கு போயிடலாம் ஸ்கிரீன் வருது ஆ நெக்ஸ்ட் ஆ ஓகே 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 थैंक्यू இப்போ நீங்க பார்க்கற உங்க ஸ்கிரீனை பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படினா ஒரு பைக் கொடுத்துருக்கோம் அடுத்து வந்து ஒரு கார் இருக்குது இந்த ரெண்டுமே என்ன அப்படினா நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வந்து இப்போ ஒரு புதுசா ஒரு நம்ம ஒரு பைக் வாங்குறோம் அப்படின்னா அந்த பைக்கை வந்து நம்ம மேக்சிமம் என்ன அப்படின்னா ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் ஐயா உங்களுக்கு வாய்ஸ் கேக்குதுல ஓகே கிளியரா இருக்கா கிளியரா இருக்கு அந்த காரை பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னா நம்ம வாங்கக்கூடிய அந்த டயத்துல இருந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ் ஆர் ஃபோர் இயர்ஸ் தான் அந்த கார் நம்ம வந்து வச்சிருக்கோம் அதுக்கு பின்னாடி மாடல் மாறிடும் ஆனா இந்த காரோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு அஞ்சு லட்சத்துல தொடங்கி ஒரு இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் வரைக்கும் நம்ம ஒரு கார் இன்வெஸ்ட் பண்றோம் இந்த இருபத்தஞ்சு லட்சம் முப்பது லட்சம் இன்வெஸ்ட் பண்ணக்கூடிய காருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ரெகுலரா போய் என்ன பண்ணுவோம் கரெக்டா ஆயில் சர்வீஸ் பண்ணுவோம் அந்த அந்த டயத்துல என்ன என்னென்ன எந்தெந்த டயத்துல பண்ணணுமோ இத்தனை வருஷத்துக்கு அடுத்து இதை பண்ணணும் அப்படின்னா அதை கரெக்டா பண்ணுவோம் ஆனா இந்த கார் பைக்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் நம்மளுடைய மனித உடல் என்று சொல்லக்கூடிய உடல் இருக்கு பத்தியா அந்த உடலுக்கு எத்தனை பேர் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கும் நினைக்கிறீங்க அதுக்கு அடுத்து கூடிய ஹியூமன் பீயிங் இருக்குது அதனுடைய வடிவம் இருக்கிறது இப்ப இந்த கார் பைக் என்பது நம்மளுடைய நம்மளுடைய வாழ்நாள் காலத்துல மிக குறைந்த காலம் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு காலம் அந்த காலத்துல வாங்கக்கூடிய பைக்கு அந்த காருக்கு கொடுக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ஸ் எத்தனை பேரும் நம்ம உடலுக்கு கொடுக்கும் நீங்க நினைச்சு சிந்தனை பண்ணி பாருங்க அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்ப அந்த காலத்துல பாத்தோன்னா இந்த இயற்கையா வந்து நம்மளுக்கு வந்து இது மாதிரியே வந்து ஓவர் ஆயில் பார்க்கக்கூடியது இந்த ஆயில் மாத்திரதுன்னு சொல்ற மாதிரி அதெல்லாம் மட்டும் விரத விரத விரதங்களா தான் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க உண்ணா நோன்பு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா அதாவது நிறைய விஷயங்கள் மௌனம் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய உடலை நாம் வந்து என்ன அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய ஒரு எழுபது எண்பது வயசு வரைக்கும் நம்மளோடு வரக்கூடிய உடலுக்கு எந்த அளவுக்கு நம்ம முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்ற சிந்தனையும் முதல்ல பார்க்கணும் கார் பைக்கு போய் நம்ம ஓவர் ஆயில் கரெக்டா பாக்கக்கூடியவங்க நம்மளுடைய உடலுக்கு தினந்தோறும் பயன்படுத்திட்டு இருக்கோம் அந்த உடலுக்கு நம்ம வந்து அதை சரி செய்யக்கூடிய அந்த உடலை நேர்த்தியோடு பேணக்கூடிய வழிமுறைகளை நாம் பின்பற்றுகிறோமா அப்படின்னா அது கண்டிப்பா கிடையாது ஏன்னா நான் பொதுவா சொல்லுவேன் பல இடங்கள்ல பல கல்லூரிகளில் நான் பேசுகின்ற பொழுது ஒரு விஷயத்தை நான் குறிப்பாக சொல்லுவ
ஒர்க் அப்ப இந்த அடிப்படையில பார்க்கின்ற பொழுது நீங்க உடலுக்கு முதல்ல இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கணும் அதுக்கான டெய்லி நம்ம பயன்படுத்துறோம் உடலையும் மனதையும் அப்ப அந்த உடலையும் மனதையும் பயன்படுத்துவதற்காக நம்மளுடைய பாரம்பரிய முறையில உருவாக்கப்பட்டிருக்கின்ற யோக முறைகளையும் இன்று உடற்பயிற்சி என்று சொல்லக்கூடிய பல்வேறு பயிற்சிகள் கட்டமைக்கப்பட்டிருக்கின்றன இதை வந்து தினந்தோறும் உங்களுடைய வாழ்வில் நீங்கள் பின்பற்ற வேண்டும் அதை நான் கன்க்ளூஷன் இறுதியில வர்றேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்ப வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் உலக சுகாதார நிறுவனம் என்பது வந்து உங்க எல்லாத்துக்கும் தெரியும் இது வந்து டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன்ல அவங்க வந்து இந்த இது வந்து அவங்களுடைய வெப்சைட்ல அப்லோட் பண்ணிருக்காங்க இது வந்து குறிப்பா வந்து ஹெட்லைன்ஸ்ல இந்த செய்தி கொடுத்துருக்காங்க அதுல என்ன அப்படின்னா இந்த வேர்ல்ட்ல இருக்கக்கூடிய டாப் டென் கில்லிங் டிசீஸ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஏன் ஸ்லைடு ஒழுங்க சேராக டாப் டெல்லிங் டாப் டென் கில்லிங் டிசீஸ் அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் என்ன டிசீஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஹார்ட் டிசீஸ் தான் அந்த டிசீஸ பத்தி நம்ம பின்னாடி பேசுவோம் செகண்ட் வந்து ஸ்ட்ரோக் மூணாவது இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த பெண்டமிக் சுச்சுவேஷன் இருக்கு பத்தியா இன்னைக்கு வந்து அந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷன் சொல்ற பத்தியா அந்த ரெஸ்பிரேட்டரி இன்ஃபெக்ஷனுடைய அந்த இன்னபிலிட்டி தான் இன்னைக்கு வந்து இந்த டிசீஸ் வந்து நிறைய பேர் இன்னைக்கு கொள்றதுக்கு ஒரு அடிப்படையா இருக்கிறது அப்ப இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை எப்படி சென்டன் பண்ணணும் அப்ப இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை சென்டன் பண்ணும் போது ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்துக்குள்ள இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற மற்ற உறுப்புகளை எப்படி சென்டன் பண்ண முடியும் அது மூலமா இந்த வைரஸினுடைய தாக்குதல் நம்மளுக்கு வந்தால் கூட அந்த தாக்குதல் இருந்து எப்படி நம்ம தற்காத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதற்கான அடிப்படை பயிற்சிகள் எல்லாம் இந்த இருக்குல இதுல இருக்குது அப்ப இந்த டாப் டென் கெல்லி டிசீஸ்ல அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் ரெண்டாவது ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்ன்றது என்ன அப்படின்னா பிரெயின்ல இருக்கக்கூடிய ரத்த ஓட்டம் தடை வரும் போது ஸ்ட்ரோக் வரும் அந்த ஸ்ட்ரோக்கை தான் அவங்க சொல்லக்கூடிய அதனால பாதம் இது போன்ற விஷயங்கள்லாம் ஏற்படுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது அடுத்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் மற்ற டிசீஸ் எல்லாம் நம்ம பேச வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இந்த மூன்றை பத்தி தான் நான் இந்த என்னுடைய கருத்துல நான் அமைத்திருக்கின்றேன் என்னோட தலைப்புல நெக்ஸ்ட் இப்ப வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஹார்ட் டிசீஸ் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா கரோனரி ஆர்டரி டிசீஸ் அப்படின்னு சொல்ல போனோம் அப்படின்னா அதாவது இந்த டூ தௌசண்ட் பிப்டீனுடைய சர்வே படி பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் டெத்ஸ் வந்து இன் வேர்ல்ட் லெவல்ல நம்மளுக்கு நடந்திருக்கு அதாவது உலக அளவுல வந்து கிட்டத்தட்ட எயிட் பாயிண்ட் எயிட் மில்லியன் டெத் வந்து எதனால நடந்திருக்கு அப்படின்னா ஹார்ட் டிசீஸ் அப்ப ஹார்ட் என்பது அதாவது அதாவது வந்து ஆண்களை பொறுத்தளவு அதனுடைய எடை எவ்வளவு இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு டூ எயிட்டில இருந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதனுடைய வெயிட் இருக்கும் அதாவது விமன் கம்பேர் பண்ணும்போது விமனுக்கு கொஞ்சம் லோயரா இருக்கும் அதாவது டூ ஃபார்ட்டில இருந்து டூ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் டூ டூ சிக்ஸ்டி வரைக்கும் அவங்களுக்கு இருக்கும் அதனுடைய வெயிட் அது ரொம்ப ஒரு அதாவது இந்த பிறந்ததுல இருந்து ஒரு குழந்தை பிறக்குனா அந்த பிறந்த குழந்தையில இருந்து அந்த குழந்தை இறக்குற வரைக்கும் நம்ம உடம்புல மற்ற உறுப்புகள் கூட ரெஸ்ட்ல இருக்கும் ஆனா ரெஸ்ட்ல இல்லாத ஒரே ஒரு உறுப்பு என்ன அப்படின்னா இருந்த இதே ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துச்சு அப்படின்னா அது வந்து சடலம் ஆயிரும் உடல் அப்ப நம்மளுடைய உடம்புல இருந்து தொடர்ந்து இந்த இந்த அதாவது உடல் உடல்ல இயற்கையால படைக்கப்பட்ட அற்புதமான விஷயங்கள்ல ஹியூமன் பாடி ரொம்ப ரொம்ப அற்புதமான விஷயம் அப்ப இதையும் எப்படி இன்னைக்கு வந்து கார்டியாலஜி கார்டியாலஜி ஓரியன்ட் இருக்கிற அத்தரகுலிஸ் என்று சொல்லக்கூடிய இந்த ஹார்ட் அட்டாக் வரக்கூடிய பொசிஷன் வந்து இன்னைக்கு வந்து வேர்ல்ட் லெவல்ல வந்து அதிகமா இருக்குது நம்ம நாட் ஓன்லி இந்தியா ஆனா இந்தியா வந்து அதுல டாப்ல இருக்கும் ஒவ்வொரு நாடுகளையும் கம்பேர் பண்ணும் போது இன்னைக்கு வந்து டயபெட்டிக்ஸ்லயும் கேன்சர் என்று சொல்லக்கூடிய கில்லிங் டிசீஸ் அதுக்கடுத்து வந்து ஹார்ட் டிசீஸ் இந்த மூணு டிசீஸ்லயுமே இந்தியாவை பொறுத்தளவு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ ரேங்க் உள்ள தான் நம்ம மேக்சிமம் நம்மளுடைய கட்டமைப்பு வச்சிருக்கோம் காரணம் என்ன அப்படின்னா அது நிறைய விஷயங்கள் சொல்லு நிறைய பேக்டர்ஸ் நாட் ஓன்லி தி டயட் Uh, there are so many factors uh, including this uh, matter uh, but nama inda edathila adha pathi pesala enna appadina avanga poduva ipa coronary heart disease nu vechingala adha adu romba menmayana oru urupu andha urupu nam odambukku yengitt irukku konja neram kanna moodi amaidhiya ukkandu neenga kettukitt irukke appadina andha sound kuda nama andha laptop enna solla kuda andha sound kuda nammala realize panna mudiyum ana nam odambukku ulla mirakku adanalai dhaan nammude indiya paarambariya yoga muraigal ellame enna na agathedudal dhaan irundhuchu kulathedudalukku pogave illa மேற்கத்திய கலாச்சாரம் தான் புறத்தேடுதலுக்கு போச்சு ஆனா நம்மளுடைய இலக்கத்திய நாடு நம்மளுடைய இந்திய போன்ற நாடுகள்லாம் என்னன்னா நம்மளுடைய அக நோக்கிய பயணத்துக்கு தான் போறோம் அப்ப நம்ம உடம்புக்குள்ள இருக்கக்கூடிய நிறைய மிராக்கல்ஸ் இருக்குது அப்ப அந்த அந்த ஹார்ட்டை எப்படி பேணணும் அப்படின்றத நம்ம பொதுவா தெரிஞ்சுக்க என்ன நம்ம எல்லாரும் இப்ப பொதுவா இந்த இந்த மீட்டிங்ல இருக்கக்கூடிய ஐம்பத்தி ரெண்டு பேரும் நம்ம இப்பதைக்கு இதுல நிகழ்ச்சியில இருக்கிறோம் இந்த
ஆனா இதோட ரிஸ்க் ஃபேக்டர் என்ன சொல்றாங்க பாருங்க என்ன காமனா எல்லா டிசீஸுக்குமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர் மேக்ஸிமம் இதை ஒட்டி தான் வரும் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க ஹை பிளட் பிரஷர் ஒருத்தருக்கு ஹை பிளட் பிரஷர் நம்ம உடம்புல வந்துருச்சு அப்படின்னாவே நார்மலான பிளட் பிரஷர் ரேட் என்ன அப்படின்னா எயிட்டின் டூ ஒன் தேர்ட்டின் சொல்லுவாங்க இதுதான் நார்மல் டயஸ்டோலிக் அண்ட் சிஸ்டோலிக் பிரஷர் சொல்லுவாங்க இருதயம் வந்து சுருங்கும் போது வரக்கூடிய பிரஷர் அதுக்கு விரியும் போது வரக்கூடிய பிரஷர் இந்த ரெண்டு பிரஷரும் எப்ப வந்து ஒருத்தருக்கு அதிகமாகுதோ அந்த டயத்துல என்ன ஆயிருது அப்படின்னா எல்லா டிசீஸுக்கான வாயில் வந்து நம்ம உடம்புல திறக்கப்பட்டிருக்குன்னு அர்த்தம் ஒருத்தருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஹை பிளட் பிரஷர் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவருக்கு வந்து அது அதோட கண்டினியூஷனா நிறைய டிசீஸ் உள்ள வரப்போகுது டயபிட்டிக்ஸ் வரப்போகுது ஹார்ட் ரிலேட்டட் டிசீஸ் வரப்போகுது நிறைய டிசீஸ் வரப்போகுது அப்ப இந்த ஹை பிளட் பிரஷரை வந்து கியூர் பண்றதுக்கு வந்து யோகால நிறைய டெக்னிக் இருக்கு குறிப்பா வந்து முத்திரைகள்ல நிறைய வந்து இந்த பிளட் பிரஷர் ஹை பிளட் பிரஷர் இருக்கவங்கள இமீடியட்டா குறைக்கக்கூடிய முத்திரைகள் இருக்கிறது அதே பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னா அந்த மெடிடேஷன் இருக்கு பார்த்தீங்க மெடிடேஷன் வந்து டெய்லி நம்ம வந்து மினிமம் ஒரு பிப்டீன் டு டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் கண்டிப்பா நம்ம மெடிடேஷன் பண்ணணும் ஏன்னா இது மனதுக்கானது அந்த 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 மாதிரி மெடிடேஷன் பண்ணும் போது நம்மளுடைய பேரசம்பத்திக்கு நெர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேட்டட் ஆகும் அப்ப இருதயத்தினுடைய இயக்கம் வந்து நம்மளுடைய லௌகீக வாழ்க்கையில டெய்லி நம்மளுடைய செயல்பாடு மூலமா இருதயத்தினுடைய வேகம் அதிகரிச்சிருக்கும் அந்த வேகத்தை வந்து டெய்லி வந்து ஒரு நார்மலான ஸ்டேஜுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்னா நம்மளோட உடம்புல இருக்கக்கூடிய பேராசம்பத்திக்கு நெர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்ப ஏன்னா சிம்பத்திக்கு வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டத்துக்குள்ள அதிகப்படுது அது பின்னாடி உள்ள சிலையில வரும் ஆனா நான் இந்த இடத்துல நான் சொல்லிடுறேன் அப்ப நம்மளுடைய பிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டத்தை அதிகப்படுத்துறதுக்குள்ள என்ன அப்படின்னா சிம்பத்திக்கு நெர்வஸ் சிஸ்டம் ஆனா பேர சம்பத்திக்கு நெர்வஸ் சிஸ்டம் எப்ப ஆக்டிவேட் ஆகும் அப்படின்னா என்னுடைய வந்து இன்டர்நேஷனல் யோகா சேனல்ல பப்ளிக் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இந்த பேப்பர் எய்ம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய டெல்லியில நடக்கக்கூடிய ஒரு கான்பரன்ஸ்ல கார்டியாலஜி டிபார்ட்மெண்ட் அந்த கான்பரன்ஸ் நடத்தியிருந்தாங்க அதுல என்னுடைய பேப்பர் ப்ரெசன்டேஷன் பண்ணியிருந்தேன் அதுல என்னுடைய பேப்பர் வந்து அவங்க வந்து அந்த இன்டர்நேஷனல் யோகா சேனல்ல பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க என்னுடைய அப்ராக்ட் மட்டும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தேன் அதுல நான் கொடுத்த கன்க்ளூஷன் என்ன கொடுத்துருந்தேன் யோகா பண்ணும் போது பேராசம்பத்திக்கு நிறுவனம் ஸ்டிமுலேட் ஆகும் அப்படி ஸ்டெலினேட் ஆகும் போது இதயத்தினுடைய ரிதம் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்போ போது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்மளுடைய ஹார்ட் தொடர்புடைய பிரச்சனைகளை எல்லாம் கியூர் பண்ண முடியும் அப்படின்னு அதுல கொடுத்துருந்தேன் அந்த பாயிண்டிங் லாஸ்ட் டிசம்பர்ல அந்த பேப்பர் வந்து பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தாங்க அவங்க அதுக்கடுத்து வந்து ஹை கொலஸ்ட்ரால் லெவல் இன்னைக்கு பார்க்கக்கூடியது நம்மளுடைய வந்து டயட் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ஆரம்ப காலகட்டத்தில் பயன்படுத்தின டயட்டுக்கும் இன்னைக்கு உள்ள டயட்டுக்கு நிறைய வேரியேஷன் மோஸ்ட்லி வந்து இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா இந்த போலிக் டயட் அந்த டயட் இதெல்லாம் நிறைய சொல்றாங்க அதெல்லாம் எந்த அளவுக்கு சாத்தியம் அப்படின்னு பயிற்சி பண்ண போதும் ஏன்னா இப்ப நீங்க கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்தளவு இன்னைக்கு ஒரு மருந்து கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த மருந்து வந்து அதனுடைய சைட் எஃபெக்ட் என்ன எல்லாம் கண்டுபிடிக்கிறது இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க இன்னும் ஒரு அஞ்சு வருஷமா பத்து வருஷம் ஆகும்னு சொல்றாங்க அதோட அது இந்த மருந்து கொடுக்கறதுனால என்ன சைட் எஃபெக்ட் வரணும் அது மாதிரி வந்து இன்னைக்கு ஒரு டயட் புதுசா ஒருத்தவங்க ஏதாவது டிவியில சொல்லுவாங்க வாட்ஸ்அப்ல சொல்லுவாங்க உடனே அதை பார்த்து நம்ம டயட் ஃபாலோ பண்ணுவோம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாது அதாவது வந்து உணவுனாலதான் சவுத் இந்தியனுக்கு சவுத் இந்தியன் மக்களுக்கு அதிகமா டயபிட்டிக்ஸ் வருது அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த டயபிட்டிக்ஸ் எப்போ வந்திருக்கணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய தாத்தாவுக்கும் பாட்டிக்கும் அவங்களுடைய கூட்டம் கூட்டிக்கு வந்திருக்கணும் ஏன்னா அவங்க சாப்பிடுற உணவுகள் எல்லாம் வந்து ஹைபிரிட் வெரைட்டி கிடையாது அவங்க எல்லாம் என்ன சாப்பிட்டாங்கன்னா அந்த மண்ணுக்குன்னு ஒரு ரகங்கள் வச்சிருப்பாங்க அந்த ரகங்களை தான் அவங்க பயிர் பண்ணி அந்த ஏரியால கிடைக்கக்கூடிய இதைத்தான் அவங்க சாப்பிட்டுருப்பாங்க ஆனா இப்ப நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னா ஊட்டியில விளையக்கூடிய ஒரு ஆப்பிள் நம்ம சாப்பிட விரும்புவோம் இல்ல வேற எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல வேற ஏதாவது ஒரு மாநிலத்தில் விளையக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து அந்த பகுதிக்கு விளையாடக்கூடிய ஒரு மருந்தை நம்ம இப்ப சாப்பிடுறோம் நம்ம இங்க ஒன்னு எடுத்து சாப்பிடறோம் ஆனா அதை விட என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய மக்கள் நம்மளுடைய பாரம்பரிய மக்கள் எல்லாமே அந்த பகுதியில விளையக்கூடிய பொருளை சாப்பிட்டுருந்தாங்க அதனால அதுல வந்து பொதுவா வந்து தானிய வகைகளை அவங்க நிறைய சாப்பிட்டுருக்காங்க ஆனா அன்னைக்கு வரல டிசீஸ் எப்படி இன்னைக்கு டயபிட்டிக்ஸ் வருது அப்படின்னா இன்னைக்கு ஹைபிரிட் வெரைட்டி நமக்கு உள்ள வந்திருக்கு அப்ப இந்த ஹைபிரிட் வெரைட்டி தான் காரணமே தவிர நம்மளுடைய அரிசி சாதத்தினால சாப்பிடக்கூடிய உணவு கிடையவே கிடையாது அதை முதல்ல நம்ம புரிஞ்சுக்கும் ஹை கொலஸ்ட்ரால் புட் தான் இன்னைக்கு பார்த்தோன்னா பேக்கரி ஐட்டம்ஸ் பொதுவாக அடைக்கப்பட்ட பேக்கரி ஐட்டம்ஸ்ல பயன்படுத்தக்கூடிய அதாவது ஒரு ஒவ்வொரு தலைப்பை நம்ம ஒரு சிந்திச்சு போனோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட அது ஒரு மணி நேரம் ஆகும் ஆனா நான் தலைப்பு இருக்கனால கொஞ்சம் குயிக்கா போயிடுறேன் இன்னைக்கு மோஸ்ட்லி நம்ம
வச்சுக்கிட்டோம் <laughs> கட்டுப்பாட்டுலயே இருக்கும் நம்மளுக்கு அவங்களுடைய லெவல் அதாவது மாத்திரை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கவங்க கூட பயிற்சிக்கு வந்துட்டாங்க அப்படின்னா இதனுடைய அளவு குறைச்சிக்கிட்டே வர முடியும் ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் அடுத்து வந்து ஓவர் வெயிட் இன்னைக்கு ஓவர் வெயிட் தான் அதாவது பொதுவா வந்து ஒரு வளர்ச்சி அப்படின்றது வந்து மேல் நோக்கி வளர்ச்சி இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா இப்ப குழந்தைகளுடைய வளர்ச்சி எல்லாம் வடக்கு தெற்கா தான் இருக்குது அது மாதிரி ஒபிசிட்டி அதாவது வந்து வேஸ்ட் லெவல் வந்து ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகக்கூடிய வடக்கு தெற்கா வளரக்கூடிய கிழக்கு மேற்கா வளரக்கூடிய வளர்ச்சி தான் இன்னைக்கு குழந்தைகள் இருக்குது அப்படிப்பட்ட உணவை தான் பேரண்ட்ஸ் பரிந்துரை பண்றாங்க அது இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன்னா வந்து டே குழந்தைகளுக்கு வந்து ரொம்ப செரிமானம் ஈஸியா ஆகக்கூடிய லோட் கொலஸ்ட்ரால் இருக்கக்கூடிய ஃபுட் அது மாதிரி ஃபுட்டை தான் உங்களுக்கு பிரிஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஓகே அடுத்து நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட் வந்துடலாம் ஸ்ட்ரோக் ஸ்ட்ரோக்க பொறுத்தளவு என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய பிரெயின்ல வந்து அதாவது ஒரு ஒரு பிளாக்கேஜ் இருக்கிறது அதாவது அப்படி இல்லைன்னா வந்து என்னன்னா லீக்கேஜ் இருக்கிறது இப்ப இப்ப பொதுவா என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து போக்குவரத்து விதிமுறைப்படி வந்து நம்ம ஹெல்மெட் போட்டுக்கோன்னு சொல்றோம் ஏன்னா ஹெல்மெட் தலையில நம்மளுக்கு வந்து அது எஸ்பெஷலி வந்து இந்த பின்பக்கம் மூலை என்று சொல்லக்கூடிய இது வந்து ஹாஸ்பிட்டல் போன் இருக்கக்கூடிய பகுதி இந்த பகுதியில அடிபட்டுச்சு அப்படின்னா விசனும் போயிரும் ரெண்டாவது அந்த இடத்த வந்து ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் கட்டுப்படுத்துறதுனால ஆட்டோமேட்டிக்கா டெத் ஆகுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறைய இருக்குது அதனால வந்து பிரெயின்ல வந்து பொதுவாக வந்து ஹார்ட் கூட எப்படியும் கியூர் பண்ணிருப்பாங்க ஆனா பிரெயின்ல வந்து லீக்கேஜ் வந்துச்சு அப்படின்னா அதுல பண்ணக்கூடிய ஆபேசன் இன்னைக்கு சக்சஸ் ரேட் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்குது அதனால எப்போதுமே என்ன அப்படின்னா அந்த பிரெயினை வந்து ரொம்ப நம்ம எச்சரிக்கையா வச்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு உறுப்பு அது கூட ரிஸ்க் ஃபேக்டரி ஏற்கனவே சொன்ன விஷயத்தை தான் அவங்க சொல்றாங்க அதனால அதை பத்தி திருப்பி தேவையில்லை இதுல வந்து என்ன அப்படின்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் டூ மில்லியன் டெத்ஸ் வந்து இன் டூ தௌசண்ட் ஆல் ஓவர் வேர்ல்டு உலக அளவுல வந்து ஆறு வந்து இந்த வந்து ஸ்ட்ரோக்குக்குள்ள பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அதனால வந்து இந்த ஸ்ட்ரோக்குக்குள்ள அற்புதமான பயிற்சி வேற ஒண்ணுமே கிடையாது மெடிடேஷன் தான் மெடிடேஷன் பிரணயமா டெக்னிக் நார்மலா வேற ஒண்ணு இல்லை நான் செய்யக்கூடிய நாடி சுத்தி இருக்கு இல்லையா இந்த நாடி சுத்தி வந்து ரெண்டு பிரெயினுமே டெவலப்மெண்ட் பண்ணும் அது நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல வரும் நெக்ஸ்ட் வாங்க நெக்ஸ்ட் இப்ப இது பாருங்க இப்ப என்ன அப்படின்னா இப்ப பேரா சிம்பத்திக் அண்ட் சிம்பத்திக் நர்வஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய டோட்டல் வந்து சென்சரி மோட்டார் நர்வ்ஸ் சரி சென்சரி நர்வ்ஸ் டோட்டலா கட்டுப்படுத்துறது எது அப்படின்னா நம்மளுடைய கண்ட்ரோலிங் சென்டர் எது அப்படின்னா வந்து எல்லாமே வந்து மூளையில தான் இருக்கு மூளை வந்து சாதாரணமா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ சிக்ஸ் கிலோகிராம் வெயிட்ல தான் நம்ம மூளை இருக்குது ஆனா அந்த மூளையில தான் எல்லா விஷயமே இருக்குது நீங்க இன்னைக்கு வந்து சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வந்துருச்சு ஆனா சூப்பர் கம்ப்யூட்டருடைய மெமரியினுடைய அளவை விட அதிகமான கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஏன்னா அந்த சூப்பர் கம்ப்யூட்டருடைய இதை கண்டுபிடிச்சதே இந்த பிரெயின் தான் அப்ப இந்த பிரெயினை வந்து அந்த அளவுக்கு கெப்பாசிட்டி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஹை ஒரு ஒரு இப்ப சிம்பத்தி ஆர்கன்ஸ் பொறுத்தளவு பாத்துட்டோம் அப்படின்னா நான் சொன்னேன் அதாவது சிம்பத்திக்னா வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஒரு பாயிண்ட் நல்லா தெளிவா புரிஞ்சுக்கோங்க அதாவது வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் ஹார்ட் ரேட் பிளட் பிரஷர் பிரெத் ரேட் இதெல்லாம் அதிகப்படுத்தி விடுறது எது அப்படின்னு பாத்தோம்னா இந்த சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆனா இந்த இதுக்கு ஆப்போசிட் ரியாக்சன் என்ன அப்படின்னு பாத்தோம்னா பேரா சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த பேரா சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் இந்த ஆக்டிவேஷன் அதிகமாகுது பத்தியா அதை பேலன்ஸ் பண்றது இது ஆனா குறைக்காது ஆனா என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டத்துல என்ன பிரச்சனை வருதோ அதை வந்து பேலன்ஸ் பண்ணக்கூடிய விஷயத்தை யாரு பண்ணுவாங்கன்னா பேரா சிம்பத்திக் அப்ப யோகா பண்றவங்களுக்கு அதிகமா நம்ம உடம்புல என்ன டெவலப்மெண்ட் மெடிடேஷன் பண்றவங்க பிரணயாம பண்றவங்களுக்கு எல்லாம் எது அதிகமான பேரா சிம்பத்திக் நர்வஸ் சிஸ்டம் ஆக்டிவேஷன் இல்ல அதிகம் ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்ப பாத்தோம்னா இது வந்து ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுடைய ரெண்டு அதாவது கிரியேட்டிவ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சைடு அதே மாதிரி வந்து நம்ம ரைட் பிரெயின் லெப்ட் பிரெயின் சொல்லுவோம் இது வந்து டூ கெமிஸ்பர் இருக்கு பாருங்க ஒன்னு வந்து அரைவட்ட வடிவத்துல இது ஒரு பக்கம் இது ஒரு பக்கம் இந்த ரெண்டு பகுதி அதாவது எப்பவுமே வலது பகுதி இடது பகுதியை கட்டுப்படுத்தும் இடது பகுதி அதே மாதிரி இடது பக்கம் மூலை வந்து வலது பகுதியை கட்டுப்படுத்தும் மாத்தி தான் அவன் பண்ணும் இது பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய சில்ட்ரன்ஸ்க்கு எல்லாம் ஃபுல்லா டெவலப்மெண்ட் பண்றோமா அ
இதெல்லாம் ரொம்ப டெவலப் பண்றது வேற ஒரு அற்புதமான என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரணயமால நிறைய டெக்னிக் இருக்குது நார்மலா பிரத் அப்சர்வ் பண்றது அதே மாதிரி எஸ்பெஷலி வந்து நாடு ரைட் நாசில் லெப்ட் நாசில் சிமுலேட் பண்ணக்கூடிய அனுலோமா வின்லோமா என்று சொல்லக்கூடியது நாடி சுத்தி இதெல்லாம் என்ன அப்படின்னா இந்த பிரெயின்ஸ் டெவலப் பண்ணு நார்மலா டெய்லி நம்ம வந்து நாடி சுத்தி வந்து ரெகுலரா பண்ணாவே நம்ம நாடி ஃபுல்லா பியூரிபிகேஷன் ஆகும் நாடியில இருக்கக்கூடிய அந்த பிராண ஓட்டன் வந்து இம்பியூர் பிராணா வந்து எலிமினேட்டட் ஃப்ரம் தி பாடி அப்படி எலிமினேட் ஆயிருச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த நாடிஸ்ல ஓடக்கூடிய அந்த பிராண ஓட்டன் சரியா ஆயிருச்சு அப்படின்னா எப்பவுமே ஒரு மனிதன் வந்து ரொம்ப ஆக்டிவா இருப்பான் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் அடுத்து வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய மே மெஜாரிட்டி அதாவது வேர்ல்டுல வந்து கில்லிங் டிசீஸ்ல வந்து டாப் த்ரீல இருக்கக்கூடிய தேர் அப்படின்னா இந்த லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி இதுதான் லோயர் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லும் போது நம்மளுடைய இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் நேஷனல் கேபிட்டல தொடங்கும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ட்ரக்கியா பிராங்கியா பிராங்கியோலஸ் அல்பியோலர் அப்படின்ற பைனலுக்கு வரும் இந்த அல்பியோலருக்கு பேர் என்னன்னா ஏர் சக்ஸ் சொல்லுவாங்க அதுவே மை அதான் சக்சரல் அந்த பங்கனல் யூனிட் ஆஃப் தி லங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த லங்ஸுடைய அந்த சக்சரல் பங்கல் யூனிட் அதுதான் அங்கதான் வந்து இந்த கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் நடக்குது அதாவது வந்து என்னன்னா இருதயத்தின் மூலமாக வரக்கூடிய இம்பியூர் பிளட் சொல்லக்கூடிய டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட் அங்கே வரும் அப்ப அந்த டி ஆக்சிஜனேட்டட் பிளட்ல இருக்கக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைட் வந்து டிஃபியூஸ் ஆகி அல்வியோலாருக்கு வந்தோம் அல்வியோலாருல நம்மளுடைய ரெஸ்பிரேஷன் பண்றதுனால வரக்கூடிய எக்ஸ்டர்னல் என்வரன்மெண்ட் வரக்கூடிய ஆக்சிஜனை எடுத்துக்கிட்டு அந்த ஆக்சிஜனை அங்க ரத்தத்தை கொடுத்துரும் கார்பன் டை ஆக்சைட் வாங்கி இது வெளியேற்றிடும் சோ இது இந்த ப்ராசஸ் தான் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ராஜ உறுப்புகளே மெஜாரிட்டியா எந்த உறுப்பு ரொம்ப முக்கியமா நம்ம பேண வேண்டிய உறுப்பு அப்படின்னா இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் ஏன் ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டத்தை மெயினா சொல்லணும் அப்படின்னு பாத்தோம்னா அதாவது என்னன்னா நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா உறுப்புகளும் எல்லா செல்களும் இயங்கணும்னு வச்சுங்களேன் அதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா ஆக்சிஜன் கண்டிப்பா தேவை பிராண சக்தி தேவை நம்ம வந்து சயின்ஸ் வந்து அது பிராண சக்தின்னு சொல்றோம் அதை நம்ம வந்து பிராண சக்தி நம்ம வந்து சொல்லும் போது சயின்ஸ்ல வந்து மெய்யானத்துல சொல்லும் போது அது வந்து அதுதான் வந்து காஸ்மிக் எனர்ஜி நம்ம சொல்றோம் அது என்ன அப்படின்னா ஒவ்வொரு செல்களும் இயங்கணும் அப்படின்னா ஆக்சிஜன் இங்க போயே ஆகணும் அந்த செல்களுக்கு ஆக்சிஜன் போனாதான் சப்ளை சரியே இருக்கணும் அப்ப அந்த வேலையை செய்யறது யார் அப்படின்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஏன்னா ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் தான் இருதயத்துக்கும் கோர்டினேட் பண்ணிட்டு இருதயம் கொடுக்கக்கூடிய டி ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் ஆக்சிஜனேட்டர் பிளட் கன்வெர்ட் பண்ணி அதுக்கு சப்ளை பண்ணக்கூடியது அப்ப இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் பங்கன் குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஹார்ட் டிஃபெக்ட் பண்ணும் ஹார்ட்டினுடைய பங்கன் இதாச்சு அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா உறுப்புகளுக்கும் பிரச்சனை வர ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப மெஜாரிட்டி நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடியது லங்ஸ் வந்து ரொம்ப சிறப்பா பேணணும் இன்னைக்கு வந்து கோவிட் நைன்டீன் பொறுத்தவரை என்ன சொல்றாங்க முதல்ல அந்த அந்த வைரஸ் வந்து உள்ள உடம்புல இது பாருங்களேன் இதுல நிமோனியா காய்ச்சல் எல்லாம் இன்னைக்கு குழந்தைகளுக்கு அதிகமா வரக்கூடியது அதாவது பிராங்கிஸ் பிராங்கிஸ் டியூபர் குளோசிஸ் இது எல்லாமே என்ன காசஸ்னால இது வருது அப்படின்னா வைரஸ் தான் சொல்லியிருக்காங்க இது இது வந்து வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன்ல இருக்கக்கூடிய அந்த ஹெட்லைன் ஹெல்த் லைன்ல இருந்து எடுத்த மேட்ரு தான் இது சப்ஜெக்ட்ஸ் இந்த வைரஸ் தான் அப்ப இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன் வந்த வைரஸும் இதே தான் ஆனா என்ன அப்படின்னா இதனுடைய கொஞ்சம் ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன அப்படின்னா அது ஈஸியா வேகமா மல்டி டைமென்ஷன் ஆகுறது மட்டும் இல்லாம ஹெச்ஐவி வைரஸ் மாதிரி என்னன்னா ஹெச்ஐவி வைரஸ் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல போனோடனே அது வெளியில காட்டாது அந்த ஹெச்ஐவி வைரஸ் உள்ள போய் இருந்துகிட்டு நம்மளுடைய இம்யூன் சிஸ்டத்தை ஃபர்ஸ்ட் கொலாப்ஸ் பண்ணும் அப்ப கொலாப்ஸ் பண்ணும் போது எப்பவுமே நம்ம உடம்புக்குள்ள வந்து ஒரு ஆன்டிஜன் உள்ள வருது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய இம்யூன் சிஸ்டத்துல கூடிய ஆன்டி பாடி வந்து ரெடி ஆகிக்கிறோம் ஓ ஒரு ஆண்டி ஆண்டிஜன் வந்துட்டு இருக்கு வெளியில இருந்து அந்த ஆண்டிஜனை பொறுத்தல நாலே வகை தான் ஒண்ணு வந்து வைரஸ் இன்னொரு பாக்டீரியா இன்னொரு பங்கஸ் இன்னொன்னு ப்ரோட்டோசோவா என்று சொல்லக்கூடிய இந்த நான்கு தான் வெளியில இருக்கக்கூடிய ஆன்டிஜன் பொருள் எதிர்ப்பு நோய வந்து உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு பொருள் அது வெளியில இருக்குது இந்த பொருள் நம்ம உடம்புக்குள்ள வரும்போது நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய ஆன்டி பாடிஸ் அதாவது இம்யூன் சிஸ்டம் என்று சொல்லக்கூடிய அதை எதிர்த்து போராடக்கூடிய செல்கள் வந்து நம்ம உடம்புல இருக்கும் ஆனா வந்து கச்சைவி வைரஸ் உள்ள வந்த பிறகு முதல்ல இம்யூன் சிஸ்டத்துல யாரு சிக்னல் கொடுக்கறாங்களோ அந்த இடத்துல வந்து அந்த லிபாட்டி கேர்கள்ல உட்காந்து அதை ஃபுல்ல கொலாப்ஸ் பண்ணும் ஃபர்ஸ்ட் கொலாப்ஸ் பண்ண பிறகுதான் அது எங்க போகும் அப்படின்னா உள்ள போகும்போது அது வந்து கச்சைவி என்பது இட் இஸ் நாட் ஏ பர்டிகுலர் டிசீஸ் இட்ஸ் மல்டி டிசீஸ் ஏன்னா வந்து இம்யூன் சிஸ்டம் டோட்டலா கொலாப்ஸ் ஆயிடும் அப்ப அவனுக்கு வந்து ஈஸியா காய்ச்சல் வரும் ஈஸியா வந்து சளி பிடிக்கும் அது மாதிரி என்ன நிறைய டிசீஸ் வரும் இதே சேம் கண்டிஷன் தான் இன்னைக்கு வந்து நம்மளுக்கு
உங்களுடைய லங்ஸ் இருக்கு பார்த்தீங்களா அந்த லங்ஸ் வந்து உள்ள போய் உட்காந்து அதை கொலாப் பண்ணும் போது இது வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா அமையக்கூடிய ஒரு அற்புதமான ஒரு பயிற்சி தான் இந்த யோகா பயிற்சியில இருக்குது இதனுடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பொறுத்தளவு நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அதாவது வந்து என்னன்னா புவர் ஏர் குவாலிட்டி ஆஃப் டீ அதாவது ஏர் ஒழுங்காக சப்ளை இல்லை அப்படின்னா எல்லா உறுப்புகளுக்கும் ஆக்சிஜன் போய் குறையுது அப்படின்னா நம்மளுக்கு டயர்டு வந்துடும் அதனால டயர்டாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம்னா நிறைய பேர் தூங்கி எந்திரிச்சிருப்பாங்க டயர்டாகவே ஃபீல் பண்ணுவாங்க காரணம் என்ன அப்படின்னா ஆக்சிஜன் பிராண சக்தி வந்து உடம்புல ப்ராப்பராக சப்ளை ஆகுத எனர்ஜி லெவல் வந்து டோ டு ஹெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய பகுதியில் வந்து சரியாக ஃப்ளோ ஆகலைன்னு அர்த்தம் இப்போ சரியாக ஃப்ளோ ஆகணும் எனர்ஜி ஃப்ளோ ஆகணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிராண சக்தி நல்லா வர்றதுக்கு வந்து பிரணையாம பயிற்சிகளை பண்ணணும் அதே மாதிரி ஸ்மோக்கிங் ரிஸ்க் ஃபேக்டர் அப்புறம் ஏ வீக் இம்யூனி சிஸ்டம் அப்போ இ வீக் இம்யூனி சிஸ்டம்னா இந்த இம்யூனி சிஸ்டத்தை சென்டன் பண்ணுறது தான் நம்மளுடைய ஏன் ஏன்ஸ் இன் யூக் டெக்னிக்கலாக இருக்குது அதே மாதிரி க்ரௌடட் சைல்டு கேர் செட்டிங்ஸ் அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க விச் மெயின்லி தி அஃபெக்ட் தி இன்ஃபண்ட் அது குழந்தைகளுக்கு அதிகமாக வந்து வந்து க்ரௌடான அந்த பக இதில் வந்து நம்ம இது பண்ணக்கூடாது அப்புறம் ஆஸ்துமா இது போட்ட எல்லா டிசீஸுமே இந்த ரெஸ்பிரேட்டரி சிஸ்டம் ஓரியன்ட் இருக்கக்கூடிய தான் ஸோ இதுக்கு காமனாக என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் வந்துடலாம் காமனாக இதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இதனுடைய ரிஸ்க் ஃபேக்டரை பொறுத்தளவு என்ன நெக்ஸ்ட் வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் இப்ப பாருங்க இந்த இடத்துல பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த அல்வியோலார் இதுதான் வந்து கேஸ் எக்ஸேஞ்ச் நடக்கக்கூடியது இங்க பாருங்க இது வந்து டி ஆக்சிஜன் பிளட் வரக்கூடிய பிளட் வெசல்ஸ் இது வந்து அல்வியோலார் கிடையாது அல்வியோலார் வந்து ரொம்ப மைனூட் பார்ட் ஏர் சக்சன் காற்று பைகள் தமிழ்ல சொல்லுவாங்க இந்த இடத்துலதான் வந்து இது இதுதான் மைனூட் பார்ட் இங்கதான் எக்ஸேஞ்ச் நடக்கக்கூடிய பகுதி நெக்ஸ்ட் இப்ப இது இந்த சயின்ஸ் பைண்டிங்ஸ் என்ன சொல்றதுன்னு நீ நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் சயின்ஸ் பைண்டிங்ஸ் வந்து அல்வியோலாரா பொறுத்தளவு என்ன கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பொதுவா என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி அதாவது அல்வியோலர் நார்மலாக வந்து எல்லா அல்வியோலரும் நம்மளுக்கு வந்து அது லட்சக்கணக்கான அல்வியோலர் வந்து அதனுடைய லங்ஸுடைய ஃபைனல்ல இருக்கும் நெட்ஒர்க் மாதிரி இருக்கும் ஆனால் எல்லா அல்வியோலரும் நம்ம பயன்படுத்துறதில்ல ஏன்னா நம்ம சரியான பிரத்து பண்றோம்னா கண்டிப்பாக கிடையாது நம்ம நார்மலாக பிரத் பண்றது நார்மலா இதை சாட் பிரித்து தான் சாட் பிரத்து தான் பண்றோம் மூச்சு வந்து முழுமையான மூச்சு யாரும் பண்றது இல்லை முழுமையான மூச்சுன்றது வந்து அதோட யாரெல்லாம் லிங்க் ஆயிருக்கணும் அப்படின்னா டயக்ரம் லிங்க் ஆயிருக்கணும் அப்டாமின் கேவிட்டி லிங்க் ஆயிருக்கணும் லங்ஸ் இன்வால் ஆயிருக்கு இந்த மூணு இன்வால்மெண்ட் இருந்தா மட்டும்தான் அது வந்து ஒரு முழுமையான பிரத் அந்த முழுமையான பிரத் வந்து நார்மலா ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து பன்னெண்டுல இருந்து பதினெட்டு வரைக்கும் இருந்துச்சு அப்படின்னா அவங்களுடைய வாழ்நாள் காலம் நூத்தி இருபது ஆண்டு காலம் ஆனா நம்ம அப்படி பிரத் பண்றது கிடையாது உங்க பிரத்தை நீங்க செக் பண்ணுங்க அது வந்து ஷார்ட் பிரீத்த வந்துருச்சு இல்ல சேலவ குறுகிருச்சு அப்படின்னா உங்க உடம்புல ஏதோ டிசீஸ் வர ஆரம்பிச்சதுன்னு அர்த்தம் ஸ்ட்ரெஸ் அதிகமா வரச்சு ஆன்சைட்டி அக்ரசன் அதிகமா வரும் ஆன்சைட்டி அதிகமா வரும் ஸோ இது மாதிரி நிறைய டிசீஸ் உள்ள வந்துடும் அப்ப நீங்க வந்து வேணா டாக்டர் தான் போய் செக் பண்ணணும் தேவையில்லை உங்களுடைய நீங்க உங்களுடைய நார்மலா உங்களுடைய பிரத் ரேட்டை வச்சுட்டே உங்க உடம்பு எந்த ஹார்மோனியஸ்ல இருக்கு அப்படின்னு நீங்களே செக் அவுட் பண்ணிக்கலாம் அப்ப பொதுவா இதுக்கு என்ன பிரிஸ்கிரைப் பண்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர் நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா எக்ஸசைஸ் வந்து ரெகுலர்லி ரெகுலரா எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க அது வந்து என்ன டைப் ஆனாலும் உங்களுக்கு பிடிச்ச யோகத்தை பார்க்கலாம் இல்ல வந்து பர்டிகுலர் ஆசன பயிற்சியில இருக்கலாம் இல்ல பிரணையாம பயிற்சியா இருக்கலாம் ஆனா டெய்லி மெடிடேஷன் படிச்சு கம்பல்சரியா பண்ணணும் அடுத்து வந்து மெயின்டைனிங் தி ஹெல்த்தி வெயிட் ஹைட் வெயிட் சார்ட் எல்லாம் இருக்குது அதுல வந்து வெயிட்டை வந்து நம்ம கரெக்டா நார்மலா வந்து ஹைட்டுக்கு ஏற்ற வெயிட் நம்ம வந்து உடம்பு வச்சு லாங் அர் தி வெயிட் லைன் சார்ட் அர் தி லைஃப் லைன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்ப வெயிட்டை வந்து நம்ம வந்து மெயின்டைன் பண்ணிக்கணும் அடுத்து ஈட்டிங் ஏ பேலன்ஸ் டைட் அதாவது நான் பொதுவா சொல்வேன் இந்த உடலை பற்றி நம்ம பேசுறோம் அப்படின்னா வெறும் பயிற்சி மட்டுமே உங்களை வந்து சரியான பாதைக்கு கொண்டு போகாது ஆனா ஈட்டிங் பேலன்ஸ்ட் டயட் அப்படின்னா சரிவிகித உணவு குறிப்பா வந்து அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த யோகிக் டயட்ல வந்து ரஜோ உணவு தம உணவு சாத்விக் உணவுன்னு சொல்லுவாங்க ரஜோ உணவு அதிகமா சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து சிம்பத்திக் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் அதிகமா இருக்கும் தம உணவு அதிகமா சாப்பிட்டோம்னா அவன் வந்து ரொம்ப சோம்பேரியா ரொம்ப ரொம்ப லேசினஸா இருப்பான் அது வந்து காரணம் என்ன பூமிக்கு அடியில் விளையக்கூடிய கிழங்கு வைட்டங்கள்லாம் சாப்பிடும்போது அந்த மாதிரி அப்ப சாத்விக உணவுனா இயற்கையில விளைந்து வரக்கூடிய உணவு எல்லாம் இருக்குது இல்லை ஆபிச்ச பொருள் இதெல்லாம் சாப்பிடும் போது அவங்களுக்கு அதிகமான வந்து எனர்ஜி லெவல் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்ப வந்து நம்மளுடைய சாப்பிட்ற டயட் மூலமாகவும் நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிராணி சக்தி இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப்படிப்பட்ட டயட்டை தான்
அதே மாதிரி வந்து பெங்களூர் யோகாச்சாரியர் அட்வைஸ் பண்ணக்கூடிய யோகாசன பயிற்சிகள் அவங்களாம் திறப்பட்டிகள் ஓரியன்டல் அதிகமாக நிறைய யோகாசனம் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து பி எஸ் ஐயங்காரில் சொல்லப்பட்ட யோக பயிற்சிகள் இதெல்லாம் நம்ம நம்ம செஞ்சோம் அப்படின்னா அந்த அப்டாமி ரீச்சியில் இருக்கக்கூடிய அந்த 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 பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அந்த பேன்கிரியாஸ் வந்து நல்ல அந்த அழுத்தப்பட்டு அந்த இடத்துல போய் அந்த உள்ள மசில்ஸ்லாம் அந்த மேலும் பேன்கிரியாஸை வந்து அழுத்தும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா அது ஒரு சென்டனிங் ஆகும் போது இப்போ உள்ள செக்ரீஸ் நார்மலாக மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கும் அந்த செக்ரீஸ் வந்து ரொம்ப ரெடியூஸ் பண்ண விடாமல் நம்ம தடுத்துக்கிற முடியும் அப்போ யோகா பண்ண ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம டோஸ் சில பேர் இன்சுலின் லெவல் குறையுதுன்னு சொல்லி டோஸ் கூட்டிக்கிட்டே இருப்பாங்க கூட்டி கூட்டி எடுத்துகிட்டே இருப்பாங்க அந்த கூட்ட விடாமல் நம்ம யோகா பண்ணோம் அப்படின்னா வயசானவங்களாக இருந்தாலும் கூட அந்த லெவலில் என்ன இன்சுலின் இன்டேக் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த லெவலில் அதை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிற முடியும் நம்ம அதுக்கடுத்து போக வேண்டியதில்லை அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு அற்புதமான மிராக்கல் இருக்கக்கூடிய நம்ம உடம்பு பாருங்க டைஜிஸ்டிவ் சிஸ்டம் டைஜிஸ்டிவ் சிஸ்டத்தெல்லாம் பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த கண்டதெல்லாம் உள்ள அது குப்பை கூடையா நம்ம உடம்புல சாப்பிட்டுட்டு மிச்சம் இருக்குன்னு சொல்லியிருப்பாங்க கடைசியில் எங்கே எல்லாரும் சாப்பிட்டாங்க நீங்கள் தான் சாப்பிடணும் மனைவி சொல்லுவாங்க இல்லைன்னா கணவர் மனைவிட்டு சொல்லுவாங்க அப்போ இது என்ன அப்படின்னா இது ஒரு ஒரு குப்பை கூட கிடையாது இது வந்து ஆக்சுவலாக வந்து நம்ம டைஜஸ்டிவ் சிஸ்டம்னா ரொம்ப அற்புதமான உறுப்புகள் அதெல்லாம் வந்து என்ன உணவு போடணுமோ அந்த உணவு மட்டும்தான் அது கொடுக்கும்போது அது சரிமான வரும்போது நம்ம உடம்புல டிசீஸ் வர்றதுக்கான சான்ஸ் கம்மியாக இருக்கு ஓகே நெக்ஸ்ட் 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 ஆ இப்போ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷனுக்கு வந்துடும் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஜென்ரலாக இப்போ வந்து எல்லாம் பார்த்தது எல்லாமே பேஸ்ட் ஆன் வந்து சயின்டிஃபிக் இன் நேச்சர் பேஸ்ட் ஆன் சயின்டிஃபிக்கை வந்து சில ரிசர்ச் பைண்டிங்கை வச்சு நம்ம மேலே உள்ள விஷயங்கள்லாம் பேசணும் இப்போ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் வந்து ஹெல்த்துக்கு என்ன சொல்லுது ஏன்னா உடலை பற்றி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் உடலை பற்றி பேசுகிறோம் அப்படின்னா அது வந்து நாட் ஒன்லி தி பிசிக்கல் பாடி இட் இஸ் கவர்ட் வித் தி லைஃப் ஃபோர்ஸ் அது வந்து உயிரினுடைய ஆட்டலையும் அந்த இடத்துல நம்ம வச்சு பேசிட்டு இருக்கோம் அப்போ ஏ ஸ்டேட் ஆஃப் கம்ப்ளீட் பிசிக்கல் மென்டல் சோசியல் வெல்பிலிங் நாட் மியர்லி தி ஆப்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிசீஸ் ஆர் என் யூனிஃபார்மிட்டி அது நோய் என்பது வந்து ஏதோ வந்து ஒரு பர்டிகுலராக ஒரு இது ஆர்கன் பாதிக்கப்படுது இல்லை அதனுடைய அந்த ஒர்க்கிங் ப்ரொடக்டிவிட்டி குறைஞ்சிருக்குன்றது கிடையாது இது வந்து ஒரு கம்பைன் ஃபேக்டர் என்ன இருக்கணும் பிசிக்கல் லெவல்லையும் சரி மென்டல் லெவல்லையும் சரி சோசியல் லெவல்லையும் சரி அதாவது வந்து இந்த பிசிக்கல் லெவல் மென்டல் லெவலில் அதிகமாக நல்லா கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னாவே நம்ம இந்த ரெண்டு கான்செப்ட் தான் இன்னைக்கு தலைப்பில் பார்க்குறோம் இது ரெண்டு கரெக்டாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த சோசியல் லெவல் என்று சொல்லக்கூடிய மூணாவது லெவல் இருக்குல்ல சமூக தொடர் மற்றவங்களோட இப்போ நான் வந்து என்னுடைய மைண்டு வந்து ரொம்ப அமைதியாக இருக்குது ஃப்ரீக்வன்சி ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா நான் அடுத்தவங்கள்ட்ட போய் என்னென்னா வேகமாக பேச மாட்டேன் ரொம்ப ரிதமிக்காக பேசுவேன் அப்போ இந்த பிசிக்கல் மென்டல் லெவல் யாருக்கு சரியாக இருக்கோ அவங்க சமூக தொடர்பு கொள்கின்ற பொழுது பிறரிடம் அணுகுகின்ற விதம் அவர்கள் அவர்களிடம் பேணுகின்ற அந்த நட்பு முறை என்பது ரொம்ப சிறப்பானதாக அமையக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு இந்த யோகா தான் ஏற்படுத்தி கொடுக்கின்றதா இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கம்பைன் ஃபேக்டராக நினச்சிக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து சாதாரணமாக உங்களை உங்களுடைய ஃபிசியாலஜி நீங்கள் கம்பைன் பண்ணி இப்போ ஒரு டிசீஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் போய் செக்அப் பண்ணுறது என்னென்னா பிளட் சர்க்கு பிளட்டு எடுப்பாங்க பிளட்டில் இருக்கக்கூடிய சில காம்போனன்ட் அந்த காம்போசிஷன் என்ன இருக்குது ஆர்பிசி எவ்வளோ இருக்குது டபிள்யூபிசி என்ன இருக்குது ஒவ்வொரு லெவல் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்றத நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணுவாங்க அதில் எந்த ஏதாவது லெவல் கூடியிருக்கு அப்படின்னா அது தொடர்புடைய டிசீஸ் வந்தால் சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த பிளட் காம்போசிஷன்ஸ் ஃபஸ்ட்டு ஒரு வேரியபிளாக எடுத்துக்கிறாங்க அடுத்து யூரினரி காம்போசிஷன் அந்த பழைய காலத்துலாம் பார்த்தோன்னா யூரினுடைய அந்த ஓடார் அந்த சுமலை வச்சுட்டு அந்த கலரை வச்சுக்கிட்டுமே டிசீஸை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஆரம்ப காலகட்டத்தில் ஆனால் இப்போ யூரின் சாம்பிள் தான் நம்ம வந்து சயின்டிஃபிக்காக டெஸ்ட்டுக்கு எடுக்கிறோம் அதில் கிரியாட்டின் லெவல் எப்படி இருக்குது யூரியா லெவல் எப்படி இருக்குது அதை வச்சுட்டு வந்து கிட்னியுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்குது டைஜிஸ்டனுடைய இதில் வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ என்ன எக்ஸ்கிரிஷன்லாம் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்றத நம்ம கா கண்டுபிடிக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் அப்போ இதெல்லாம் நம்ம வந்து இப்போ நீங்கள் அதிகமாக சாதாரண யூரின் போகிறோம் நம்மளுக்கு அதிகமாக சுமல் வருது அப்படின்னா இது வந்து இட் இஸ் இண்டிகேட் ஃபார் சம் டிசீஸ் இன் யுவர் பாடி ஏதோ ஒரு டிசீஸ் வந்து உங்கள் உடம்புல இருக்குது அப்படின்றத இண்டிகேட் பண்ணக்கூடியது அதே மாதிரி அடுத்து பார்த்தோன்னா இந்த பிளட் ப்ரெஷர் பிளட் ப்ரெஷர் நம்ம ஏற்கனவே சொல்லிட்டோம் அது நார்மலில் வந்து நம்ம வந்து எயிட்டி டூ ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்றது தான் சொல்கிறாங்க அடுத்து ஹார்ட் ரேட்டி செவன்டி டூ பீட்ஸ் பர் மினிட் நம்மளுக்கு நார்மலாக செவன்டி டூ பீட்ஸ் பர் மினிட் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக கிடையாது ஆனால் வந்து ஈவன் வந்து பேட்டு கிளாஸ் அத்தலிட் இருக்காங்க பார்த்தியா அவங்களுக்கு வந்து ஹார்ட் ரேட் எவ்வளோ இ
அந்த தூக்கம் எனக்கு சரியா வரல அப்படின்னா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய எந்த பிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டத்துல பிரச்சனை இருக்குன்னா அதை எப்படி செல்ஃப இயற்கையோடு கியூர் பண்ணுமே தவிர மாத்திரை கூட்டிக்கிட்டே போய் போய் நம்ம தூங்கணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா அது வந்து நெர்வஸ் சிஸ்டத்தை ஃபுல்லா கொலாப் பண்ணிடும் அது வந்து நிறைய டிசீஸை வந்து அங்க வந்து கொண்டு வந்து விட்டுரும் ஸோ அதனால இந்த லெவல்ல வந்து நம்ம ரொம்ப எச்சரிக்கையா இருக்கணும் இன்சோம்னியா அந்த லெவல்ல இருக்கக்கூடியது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்ப இங்கதான் வந்து இப்ப வந்து நான் இந்த இடத்துல வந்து மெய்யானத்தை கம்பைன் பண்ண போறேன் இப்ப வந்து சைகோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து சைகோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் சொல்றாங்க ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து சயின்ஸும் ஒத்துக்கிருச்சு அதாவது வந்து இன்னைக்கு வரக்கூடிய மோஸ்ட்லி வந்து வேர்ல்டு கில்லிங் டிசீஸ் டாப் டென் டிசீஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் மேஜர் காமனன்ட் என்ன அப்படின்னா சைகோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் மீன்ஸ் மென்டல் மைண்ட் சொமேட்டிக் மீன்ஸ் இஸ் பாடி ஸோ எப்ப வந்து நோய் உடம்புக்கு வரும் அப்படின்னு சொன்னது என்னன்னா முதல்ல மனதுக்கு தான் வரும் அந்த மனத்துல இருந்துதான் யாருக்கு போகும் அப்படின்னா உடலுக்கு போகும் இந்த கான்செப்ட் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நோய் வந்து நேரடியா பௌதீக உடலுக்கு வராது முதல்ல உங்களுடைய மனத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி ரேட் எப்படி இருக்குன்றத பார்த்துட்டு அது அதிகமாக அதிகமாக அது எதை நம்மளுடைய உடம்புல டிஃபெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய பிரெத் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் பிரெத் ரேட்டை ரெடியூஸ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா உடம்புக்கு ரத்த ஓட்டம் அங்கங்க வந்து பிராணசக்தி குறைய ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப பிராணசக்தி குறையும் போது நம்ம உடம்புல எந்த இடத்துல வீக் இருக்கோ அந்த இடத்துக்கு பிராணசக்தி சரியா போல அந்த குரூப் உறுப்பு கொலாப்ஸ் ஆயிடும் இதை யார் சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட பல ஆயிரம் நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னாடி நம்மளுடைய யோகி சொல்லிட்டு போயிருக்காங்க அதுதான் வந்து ஆதிச்ச வியாதி நெக்ஸ்ட் ஆதிச்ச வியாதி அனாதிச்ச வியாதி அப்படின்னு சொல்லிருக்காங்க நெக்ஸ்ட் வாங்க ஸ்லைட் இப்ப பாருங்க தர டூ ஏதாவது இதுல நிறைய சப்வேரியேஷன்ஸ் இருக்குது நான் இங்க ஒரே ஒரு ரெண்டே ரெண்டு டிசீஸ் மட்டும் சொல்லியிருக்கேன் இது வந்து நம்மளுடைய யோகிக்கு ட்ரெடிஷனல் டெக்ஸ்ட்ல சொல்லப்பட்டது தர டூ டைப் ஆஃப் வியாதிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு வந்து ஆதிச்ச வியாதி இன்னொன்று அனாதிச்ச வியாதின்னு சொல்றாங்க இப்ப ஆதிச்ச வியாதின்றது என்ன அப்படின்னா சைகோசோமேட்டிக் அலைன்மெண்ட் இது எப்ப சொல்லியிருக்காங்க பல ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னாடி சொல்லப்பட்ட விஷயம் இது ஆனா அனாதிச்ச வியாதி என்பது ஆக்சிடென்டா வர்றது சில சமயத்துல வந்து நோய் வராம நம்ம சாதாரண போ ஆக்சிடென்ட் இன்ஜுரி ஏதாவது உடம்புல இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அது மூலமா நம்ம இறக்குறது டாக்சின் வர்றது டாக்சின் இந்த மாதிரி வர்றது இது வந்து அனாதிச்ச வியாதி ஆனா இதுக்குள்ள நிறைய சப்ரேட்டிங்ஸ் இருக்கு அதை பத்தி எல்லாம் நான் வந்து விளக்கல ஏன்னா அதுக்குள்ள போனோம்னா அதுக்கு ரெண்டு மணி நேரம் வேணும் அப்ப இந்த ஆதிச்ச வியாதி தான் நம்ம மெயினா பார்க்க வேண்டியது இதை எப்ப சொல்லியிருக்காங்க பல ஆயிரம் இன்னைக்குதான் சயின்ஸ் நம்ம வந்து சைகோசோமேட்டிக் டிசார்டர் சொல்றாங்க அன்னைக்கே இது என்ன சொல்லி ட்ரெஸ் பால் ஸ்ட்ரெஸ் பால் சைகோசோமேட்டிக் டிசார்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமா பாருங்க நம்மளுக்கு முக்கியமானது என்ன அப்படின்னா மனதை சரியா வச்சுட்டோம் அப்படின்னா உடலுக்கு வேலையே கிடையாது உடல்ல எந்த டிசீஸுமே வராது நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் இப்ப பாருங்க இப்ப வந்து இந்த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் ஆயுர்வேதிக்கினுடைய பிரின்சிபல்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா திரி தோசாசன் சொல்றாங்க இவங்க வந்து தோசாசன் சொல்லுவாங்க இதே சித்த மருத்துவத்துல வரும்போது வந்து அது வந்து என்ன அப்படின்னா இது திரி தோசங்கள் அங்க வந்து முக்குற்றங்கள் சொல்லுவாங்க அதுல வந்து இந்த வாத பித்த கபா நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய பாய்வி எலமெண்ட்ஸ் இருக்கு இல்ல அதுல மெயினா வந்து வாத பித்த கபம் இந்த இந்த ஸ்லைட்ல என்ன கொஞ்சம் லைட்டா கீழே வாங்க இன்னும் கொஞ்சம் லைட்டா கீழே அந்த வாத பித்த கபா இந்த இடத்துல இருக்கு பாருங்க வாத பித்த கபா நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய வாத ஓட்டம் இதைத்தான் வந்து நம்மளுடைய திருவள்ளுவர் சொல்றாரு நோய் நாடி நோய் முதல் நாட்டி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செய்யல் அதாவது நோயின் மூல காரணத்தை கண்டுபிடிச்சா நோயை கியூர் பண்ண முடியும் நோய் மூல காரணமே நம்ம கண்டுபிடிக்கல இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய அலோபதி மெடிசன்லாம் நம்ம வந்து ரத்த ஓடுறதுக்கும் அதுக்கு மட்டும் தான் ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் சதைக்கு மட்டும் தான் கொடுக்குறோம் ஆனா நோய் எங்க தோன்றதுனுடைய அந்த ரூட் ஆர்ஜின் இருக்கு பாருங்க ஆர்ஜினுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கொடுத்தா தான் நோயை கம்ப்ளீட் கியூர் பண்ண முடியும் இன்னைக்கு கூட ஏதாவது வந்து அலோபதி மெடிசன் வந்து நான் கம்ப்ளீட்டா கியூர் பண்றேன்னு எந்த டிசீஸாவது ஒண்ணு சொல்லி சொல்லுங்க பார்ப்போம் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா இதெல்லாம் ரெக்கார்ட் ஆகிட்டு இருக்கு நீங்க வந்து யார்ட்ட வேணாலும் இதை வந்து கொண்டு ப்ரூவ் பண்ணலாம் அப்ப வந்து என்னன்னா இந்த மூல காரணத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்ப இந்த வாத பித்த கபம் வந்து நம்மளுடைய ஆயுர்வேதிக்ல சொல்றாங்க சித்த மருத்துவத்துல சொல்றாங்க இந்த இந்த இதுதான் மெயின் கான்செப்ட் நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி வாய் தனிக்கும் வாய்ப்பு செய்யல் அப்படின்னு வலுவர் சொல்றாங்க நோய் நாடி நோய் முதல் நாடி அது தனிக்கும் வாய் நாடி வாய்ப்பு செய்யல் நோயினுடைய மூல காரணம் என்ன அப்படின்னா இந்த மூன்று ஓட்டம் நம்ம உடம்புல யாரு ஓட்டத்துல வேரியேஷன் ஆகுதோ அப்பதான் டிசீஸ் அப்ப அப்படி இல்லைன்னா அது டிசீஸ் கிடையாது அத இந்த இதே இன்னொரு இடத்துல வந்து வலுவர சொல்லுவாங்க இந்
காற்றோட்டம் இந்த மூன்று ஓட்டங்களை சரியா நம்ம உடம்புல யாருக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வராது டிசீஸ் வர விடாம தடுத்துடலாம் அப்ப வந்து இப்ப என்ன பிரிவென்ஷன் பெட்டர் தென் தி அப்ப இதுதான் ரொம்ப முக்கியமானது அதைத்தான் நம்ம உடம்புல வந்து யோகிகள் வந்து அஞ்சு கோஷங்களா பிரிச்சிருக்காங்க அண்ணமய கோஷம் பிராணமய கோஷம் மனோமய கோஷம் விஞ்ஞானமய கோஷம் அண்ட் ஆனந்தமய கோஷம் ஃபர்ஸ்ட் த்ரீ லேயர்ஸ் ரொம்ப புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்க அடிப்படையா ஏன்னா யோகிஸ் உங்க எல்லாத்துக்குமே தெரியும் அண்ணமய கோஷன்றது என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும் பிரணமய கோஷம் இதெல்லாம் வந்து எனர்ஜி லெவலை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது மனோமய கோஷம் மென்டல் இந்த ரெண்டு லேயர் தான் ஃபர்ஸ்ட் டிசீஸ் எங்கே வரும் இங்கே தான் வரும் நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் டிசீஸ் வந்து மனோமய கோஷாவுக்கு தான் வரும் நம்மளுடைய எப்பெல்லாம் வென்னவர் வி ஆர் இன் ஆசலேஷன் இன் அவர் மைண்ட் அட் த டைம் ஆட்டோமேட்டிக்கலி த மென்டல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ரேட் வில் ரெடியூஸ் இன்க்ரீஸ் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கலி மென்டல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ரேட் வென்னவர் இன்க்ரீஸ் யுவர் பாடி ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் அஃபெக்ட் தி பிராணமய கோஷம் ஸோ இமீடியட்லி வந்து உங்களுடைய அந்த பிராண ஓட்டத்தை தடைப்படுத்தும் பிராண ஓட்டத்தை தடைபடும் இட் வில் என்டர் இன் தி அனமய கோஷம் தென் ஒல்லி இட் வில் என்டர் டு தி அண்டமய கோஷம் ஸோ இந்த இந்த லெவல்லே நம்ம வந்து சரி பண்ணிடணும் மனோமய கோஷ லெவல்லே ஸோ இதைத்தான் வந்து நம்மளுடைய பிரீத்திங் பிரத்தனுடைய ஸ்டேஜஸ் பொறுத்தளவு வந்து நாலு ஸ்பேஸ் சொல்லுவாங்க நம்மளுக்கு வந்து இன்ஸ்பிரேஷன் மட்டும் தான் நம்ம நினைப்போம் ஆனால் ஒரு மூச்சு இழுப்போம் அதுக்கடுத்து ஒரு பாஸ் இருக்கும் அதுக்கடுத்து எக்ஸ்கேல் பண்ணுவோம் மறுபடிக்கு ஒரு பாஸ் இந்த மாதிரி நாலு ஸ்டேஜ்ன்றதுக்கு பேர் தான் ஒரு பிரத் இது மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் பிரத் யார் சரியா பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து டிசீஸ் வந்து ரொம்ப வரவே வராது பக்கத்துல வராது குறிப்பா வந்து இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய கோவிட் நைன்டீன்ல இந்த மாதிரி ஒரு முழு பிரத் அதாவது யோகிக் பிரீத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் யோகி பிரீத் அப்படின்றது இட் இஸ் எ லாங் அண்ட் டீப் பிரீத் ஃப்ரம் யுவர் அப்டாமின் ரீஜியன் அப்படி வந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து லாங் பிரத் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அந்த பிரத் வர்றதுக்கு நீங்க பயிற்சி பண்ணுங்க நெக்ஸ்ட் கன்க்ளூடுக்கு வந்துட்டேன் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஸோ இந்த பிராணா அப்படின்றது வைட்டல் எனர்ஜி இந்த வைட்டல் எனர்ஜி பொதுவாக வந்து லைஃப் போர்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் வைட்டல் எனர்ஜின்னு சொல்கிறோம் சயின்ஸ் வந்து இது வந்து ஆக்சிஜன் அப்படின்னு சொல்லுது இந்த இதை வந்து நம்ம உடம்புல நல்லா சிமுலேட் பண்ணி கொண்டு வரணும் அப்படின்னா அந்த பிரணயமாக தான் இன்னைக்கு இருக்கக்கூடிய லங்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து நல்லா பியூராக கொண்டு வரும் ஏன்னா ஆசனால்லாம் ரொம்ப ஏஜ் பீப்புள்ஸ் செய்கிறது கஷ்டம் அதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிகிட்டே வந்தவங்க ஆனால் ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி வரும் பன்னெண்டு வாரத்தில் கொண்டு வந்துட முடியும் அப்படி கொண்டு வந்து நீங்கள் ப்ராக்டிசஸ் பண்ணலாம் அடுத்து நெக்ஸ்ட் பார்த்தோன்னா இந்த மெயினாக வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரியே ஆல்டர்னேட் நாஸ்டில் பிரீது அனுலோமா விடுலோமான்னு சொல்லக்கூடியது நாடி நாடி சுற்றி அப்படின்றது நெக்ஸ்ட் இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அற்புதமாக உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பயிற்சிகள் அடுத்து வந்து சாதாரணமாக வந்து உங்களுடைய பிரத்தை நீங்கள் அப்சர்வேஷன் பண்ணுறதே நல்ல ஒரு தான் அதாவது நீங்க எந்த விதமான ஸ்ட்ரெயின் நீங்க எடுக்க தேவையில்லை உங்களுடைய பிரத்தை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணுங்க அவ்வளவுதான் நார்மலா உட்காந்து உங்களுடைய பிரத்தை நீங்க அப்சர்வ் பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த பிரத்தனுடைய லெவல் வந்து ரெடியூஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் இதுதான் வந்து மெயினா நம்ம பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் இந்த நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் ஸ்லைட் ஸோ மெடிடேஷன் டெக்னிக் மெடிடேஷன் டெக்னிக்கை பொறுத்தவரை நான் உங்களுக்கு தெரியல அதாவது மெடிடேஷன் செக் டெக்னிக்கை பொறுத்த அளவு நம்ம என்ன சொல்லுவாங்க நிறைய விளக்கங்கள் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க மகேஷ் யோகி கூட டிரான்ஸ்ஜெண்டர் மெடிடேஷன் பத்தி பேசுவாங்க இது மாதிரி நிறைய மெடிடேஷன் டெக்னிக் சொன்னாங்கன்னா மெடிடேஷன் வேற ஒன்றும் இல்லையா கான்சென்ட்ரிக் அப்சர்வேஷன் ஆன் யூர் மைண்ட் தொடர்ச்சியாக உங்களுடைய மனநிலையை கவனிக்கணும் இப்ப வந்து அஸ்தாங்க யோகத்துல வரும்போது பதினஞ்சுடைய அஸ்தாங்க யோகத்துல வந்து இயம நியம ஆசனா பிரணயாம பிரத்திகாரா தாரணா தியான சமாதி இது சொல்றது வந்து கடைசி வரக்கூடிய நிலை வந்து அவங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் அஞ்சு தான் பகிரங்க யோகாவுக்கு கொண்டு வருவாங்க அந்தரங்க யோகால வரக்கூடியது வந்து இந்த மூணு சொல்லுவாங்க அதாவது தாரணா தியான சமாதி இந்த மூன்றுக்கு வந்து ரொம்ப வேரியேஷன்ஸ் கிடையாது டைம் மட்டும்தான் குத்திஸ்ட் அழகா சொல்லுவாங்க டுவெல் அதாவது பன்னெண்டு நொடிகள் ஒரு இடத்துல மனத்தை கூச்சோம் அப்படின்னா அது பேர் வந்து தாரணா தியானம் என்பது பன்னெண்டு பண்ண நூத்தி நாற்பத்தி நாலு நொடிகள் ஒரு இடத்துல மனதை போச்சுட்டோம் அது பேர் தியானம் அது அந்த வந்து டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் நாப் அதாவது டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப் பிரத்தியாரா தாரணா டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப் தாரணா இஸ் கால்ட் அஸ் மெடிடேஷன் தென் டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆப் மெடிடேஷன் இஸ் கால்ட் அஸ் சமாதி ஸ்டேஜ் டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் இன்ட்டு டுவெல் அந்த நொடிகளை பெருக்கி பார்த்தோம் அப்படின்னா அரௌண்ட் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சம்திங் வரும் அந்த நொடிகள் வந்து மனதை ஒரு இடத்துல குவிக்க ஆரம்பிச்சோம் அப்படின்னா அது பேர் தான் என்ன அப்படின்னா சமாதி ஸ்டேஜ் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் வந்து மென்டல் ஃப்ரீக்வன்ஸ் ரேட் ரெடியூஸ் ஆகி ஜீரோ ஸ்டேஜுக்கு வரும் ரொம்ப லோயர் ஸ்டேஜுக்கு வரும்போது அது வந்து இயற்கை உன்னுடைய ஸ்டேஜுக்கு வந்துடும் ஓகே இதுதான் மெடிடேஷனை பொறுத்தளவு நம்ம செய்யக்கூடிய விஷயம்
நம்ம நல்ல சென்தனியா வச்சுக்கணும் அப்படி சென்தனியா வச்சுக்கிறதுக்கான அற்புதமான யோக பயிற்சியை நீங்க ஏற்கனவே வந்து இந்த சங்கமே வந்து தொழில்முறை அதாவது வந்து ஒரு பல்கலைக்கழகத்துல நீங்க இந்த பட்டம் வாங்கினவங்க தான் இந்த குரூப்ல இருக்கிய அதனால நீங்க தொடர்ச்சியா உங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு கோவிட் நைன்டீனை பொறுத்தளவு நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்லை தொடர்ச்சியா நீங்க இந்த பயிற்சியை பண்ணணும் எனவே இந்த அற்புதமான ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்தமைக்காக முதலிலே மரியாதைக்குரிய மரியாதைக்கும் வணக்கத்துக்கும் போற்றுதலுக்கும்ரிய நம்மளுடைய கரூர் மாவட்டத்தினுடைய குறிப்பாக இந்த சங்கத்தினுடைய தலைவர் ஐயா மரியாதைக்குரிய மாதவன் ஐயா அவர்களுக்கு மீண்டும் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கி சங்கத்தினுடைய செயலர் பொருளாளர் உள்ளிட்ட அனைத்து உறுப்பினர்களுக்கும் ஆஹ் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியையும் இந்த நிகழ்விற்கு நான் வருவதற்கு என்னை அழைத்தமைக்காக மரியாதைக்குரிய நம்மளுடைய என்னுடைய தோழரும் என் அன்புக்குரியவருமான குணசேகரன் ஐயா அவர்களுக்கும் அவருடைய குடும்பத்தாருக்கும் இந்த நேரத்தில் என்னுடைய மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொண்டு தொடர்ச்சியாக நீங்கள் இது தொடர்பாக எந்த வினாக்களும் கேட்டாலும் கூட அது தொடர்பாக நாம் வந்து வெப்பினார்கள் நம்ம பகிர்ந்து கொண்டு வணக்கம் வந்து கேட்டிருக்காங்க சார் பாடி செக்அப் வந்து கரெக்டா பண்றது உங்கள <laughs> <laughs> உங்களுக்கு பிசிக்கல் பாடியில எந்த விதமான அழுத்தங்கள் இல்லை அப்படின்னு நீங்க உங்களுடைய பாடி சொல்லிச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு உடல் சொல்லுது அப்படின்னா நீங்க வந்து பாடி செக்கப் தேவையில்லை இன்கேஸ் அதாவது நார்மலா இருக்கக்கூடிய பாடி கண்டிஷன்ல இருந்து ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து ஹையர் ஸ்டிமுலேஷன் இருந்தா மட்டும்தான் நீங்க உங்க டோட்டல் பாடி செக்கப்பே போகணும் அப்ப மெடிக்கல் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இது வந்து கார்பரேட் கம்பெனியினுடைய ஒரு டெக்னிக் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா நீங்க செக்கப்புக்கு போவிய ஏதாவது ஒரு இடத்துல ஏதாவது கிரியேட்டிங் லெவல் குறைஞ்சிருக்கும் உடனே உங்களுக்கு வந்து கிட்னி வந்து பிரச்சனை ஆயிடுச்சு அதனால நீங்க இது கிட்னி பாரு அதனால உங்க டோட்டல் பாடி செக்கப் பண்றாங்க ஸோ டோட்டல் பாடி செக்கப் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் ஏன்னா டயட்ல இதெல்லாம் கண்ட்ரோலா இருக்கவங்க பாடி பாடியும் நம்மளுடைய மனமும் கரெக்டா நம்மளுக்கு சொல்லுது அப்படின்னா டோட்டல் பாடி செக்கப் இட் இஸ் நாட் அட்வைசபிள் என்னை பொறுத்தளவு நெக்ஸ்ட் உண்மையா பிரெயின் டெட் உண்மைதான் பிரெயின் டெட்ன்றது வந்து உண்மைதான் அது வந்து அதை பொறுத்தளவு வந்து அதுல எந்த வேணும் சயின்ஸ் வந்து கரெக்டா பியூரா வந்து பிரெயின் டெட் சொல்லிச்சு பட் அந்த அந்த குறிப்பிட்ட டைம் வரைக்கும் எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து லைவ்ல தான் இருக்கும் அதனால தான் வந்து இந்த பிளண்ட் அதாவது நம்மளுடைய டிரான்ஸ்பிளான்டேஷன் பண்றதுக்கெல்லாம் அதுதான் ஒரு அடிப்படையான காரணமா இருக்கு அதனால பிரெயின் டெட்ன்றது வந்து அக்யூரேட் அது ஒரு மாற்றம் கிடையாது பிரெயின்ல வரக்கூடிய எந்த டேமேஜ் ஆகுது லீக்கேஜும் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவங்கள கியூர் பண்றது ரொம்ப கஷ்டம் அவங்கள வந்து நம்ம ஆப்ரேஷன் வந்து ஒரு பத்து பேருக்கு ஆப்ரேஷன் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு ஒருத்தவங்களுக்கு ரெண்டு பேருக்கு தான் இருக்கு அந்த அளவுக்கு இந்தியால வந்து பிரெயின் ஆப்ரேஷன்ல வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரொம்ப ஒண்ணு ஹை லெவல்ல நம்மளுக்கு வந்து இல்லை ஏன்னா வந்து அது ரொம்ப மைனூட் ஒரு சின்ன செல் அதுல இருந்து இதாயிட்டா கூட அது வந்து ரொம்ப டேமேஜ் ஆயிடும் நெக்ஸ்ட் அன்னமய கோஷா பிராண மனோன்மய கோஷா இத பத்தி நமக்கு யூஸ்வலா தெரியும் பழைய <laughs> 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 இப்ப இந்த நான் நிறைய ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் நான் படிக்கும் போது என்ன சொல்லணும்னா ரிசர்ச் ஆர்டிகல் பொறுத்தளவுக்கு ஃபர்ஸ்ட் எல்லா மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரிசர்ச் ஆர்டிகல்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா மனத்தை சரியா வச்சுக்கணும் அவ்வளவுதான் ஏன்னா மனதை சரியா வச்சுக்கிறதுன்னா நம்மளுடைய நம்மளுடைய மனத்தினுடைய ஃப்ரீக்வன்சி எட்டு நாலு ஸ்டேஜ் சொல்றாங்க ஆல்பா பீட்டா பீட்டா அண்ட் டெல்டா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஆல்பா தியானம்லாம் சொல்றாங்க பார்த்தீங்களா அது மாதிரிக்கெல்லாம் சொல்றாங்க இப்ப இந்த பீட்டா ஸ்டேஜுக்கு எப்ப நம்மளுடைய மனம் இருக்கிறதோ அப்போ வந்து நம்மளுடைய ஐந்து புலன்கள் ஆக்டிவிட்டிஸ்ல நம்ம இருக்கிறோம்னா இருக்கும் அப்ப ஐந்து புலங்களை சட் டவுன் பண்ணிட்டு ஒரு புலனுக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிரும் மைண்ட் ஃப்ரீக்வன் ஸ்டேட் ரெடியூஸ் ஆயிரும் அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா என்னன்னா மனோ மனோமய கோஷத்தை யாரு ஸ்ட்ரென்த்னா வச்சுக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பிசிக்கல் பாடல எந்த பிரச்சனையுமே வராதுமா எனக்கு தெரிஞ்சு ப்ராக்டிக்கலா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் எங்க அப்பாவை வந்து கொஞ்சம் டென்ஷன் ஆவாரு ஆனா எங்க மாமா ஒருத்தர் இருக்கிற அவர் எந்த டென்ஷன் ஆக மாட்டாது ஆனா அவருடைய உணவே பொதுவா எங்க அப்பா வந்து பியூர் சைவ உணவு தான் சாப்பிடுவாரு எங்க அந்த எங்க மாமா என்ன ஒண்ணுன்னா அதாவது வந்து அசைவ உணவு அதிகம் விரும்பி சாப்பிடுறாரு அளவுக்கு அதிகமா சாப்பிடுறாரு ஆனா எங்க அப்பாவுக்கு ஏர்லியா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துச்சு ஏன் காரணம் அப்படின்னா அவருடைய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் காரணம் ஆனா அவர் ரொம்ப ஃப்ரீயா இருப்பாரு அவ்வளவு உணவு சாப்பிடுறாரு ஆனா அவருக்கு வரல இது வந்து டாக்டர் சொக்கலிங்கம்னு உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு லீடிங் டாக்டர் அவங்க வந்து நம்மளுடைய கலைஞர் டாக்டர் கலைஞர் அதே மாதிரி முக்கியமான அந்த இவங்களுக்கு எல்லாம் ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கா
சார் கோமா வேற பிரைன் டெத் வேறயா அப்போ கோமா அப்படிங்கறது கோமா ஸ்டேஜ் வந்து பிரைன் டெத் கிடையாது மா அதாவது வந்து அது வந்து என்ன அப்படினா அது வந்து பிரைன் உடைய அதாவது வந்து टोटலி வந்து அவங்க சென்சரி ஆர்கன்ஸ் கம்ப்ளீட் கொலாப்ஸ் ஆயிரும் சென்சரி அந்த மோட்டார் நர்வ்ஸ் இருக்கு பாத்தீல இப்ப வந்து வந்து ஒரு ஒரு அதாவது வந்து ஒரு உடம்புல வந்து ஸ்டிமுலஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இருக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒருத்தர் நான் போய் சொல்றேன் அப்படினா தொட்ட உடனே அவர் வந்து என்னன்னா அவருடைய சென்சரி ஆர்கன்ஸ் வந்து இமிடியேட்டா யார் போடுறாங்க அப்படினா அந்த சென்சரி உணரணும் இது ஐந்து புரன்களுடைய கட்டுப்பாடுமே பிரைன் கிட்ட இருக்குது இந்த ஐந்து புரன்களுடைய சென்சரி அது அது பிரைனுக்கு எடுத்து போய் பதில் வாங்கிட்டு வர கூடியது மோட்டார் நர்வ்ஸ் னு சொல்றோம் இந்த சென்சரி அதாவது அப்பரன் நர்வ் ஆண்ட் எப்பரன் நர்வ் இந்த ரெண்டு நர்வும் இன்னேபிலிட்டி வந்திருச்சு அப்படினா அதுக்கு பேர் வந்து கோமா ஸ்டேஜ் அப்படி சொல்றோம் நெக்ஸ்ட் என்ன மாதிரி பிரணயம பிராக்டிஸ் வந்து 12 இயர் चिल्ड्रनஸ் க்கு கொடுக்கலாம் அப்படி கேக்குறாங்க அதாவது 12 இயர் चिल्ड्रनஸ் அப்படி வரும்போது இப்போ நம்ம வந்து நார்மலா என்ன அப்படினா நார்மலா பிரெத் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் கொடுக்கலாம் அதாவது பொதுவா நீங்க கேட்கக்கூடிய क्वेश्चन நல்ல क्वेश्चन நிறைய பேர் என்ன பண்றாங்க அப்படினா இப்போ நான் வந்து 2013 அதாவது 16 அண்ட் 17 ல வந்து ஸ்கூல் கேம் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா நடத்தக்கூடிய வந்து ஒரு காம்படிஷன் தென் வந்து தமிழ்நாட்டுல இருக்க கூடிய டீம் ஏன் நான் ராமநாத மாவட்டத்துல நான் தான் செலக்ட் பண்ணேன் அது நிறைய यंग चिल्ड्रन्स நிறைய பார்ட்டிசிபேட் பண்ணாங்க ரிதமிக் யோகா இதெல்லாம் பண்ணாங்க ஆனா என்ன அப்படினா நம்ம என்ன பண்ணனும் யோகா நல்லது அப்படி சொல்லிட்டு இந்த ஒரு அந்த ஒரு ஸ்டேஜ் வரதுக்கு முன்னாடி குழந்தைகளுக்கு நம்ம அத அட்வைஸ் பண்றோம் ஆனா இது வந்து இது வந்து கரெக்ட் கிடையாது எப்படினா என்னைய பொறுத்து என்ன சொல்லணும் அப்படினா நார்மலா என்ன அப்படினா பிரெத் அப்சர்வேஷன் நாடி சுத்தி இது போல வந்து ரொம்ப அட்வான்ஸ் டெக்னிக் இருக்கு பத்தியல அத கும்பகம் சேர்த்து பண்ண கூடாது ஏனா கும்பகம் வந்து அது வந்து பிராண சக்தியினோட ஓட்டத்தை வந்து ரொம்ப நாடிஸ்ல வந்து வேகப்படுத்தும் போது குழந்தைகளுக்கு வந்து அது அவங்க ஏதோ விருப்ப போறாங்க இந்த மாதிரி நீங்க செய்யும் போது உங்களை பாத்துட்டு அவங்க செய்றாங்க அப்படினா அது வந்து அட்வைஸ் பண்ணலாம் நார்மலா என்னைய பொறுதுல வந்து நார்மலா பிரெத் அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய டெக்னிக் அதே மாதிரி மூச்ச ஒன்னு ரெண்டு மூணுன்னு சொல்லிட்டு அப்படி இழுக்க சொல்றது அதே மாதிரி மூச்ச கண்டினியூவா வெளியிடுறது கும்பகம் இல்லாம பண்ண முடியும் பயிற்சி நீங்க பண்ணலாம் எஸ்பெஷலி நாடி சுத்தி ரொம்ப பெஸ்ட் பயிற்சி குழந்தைகளை பண்ண அட்வைஸ் ஆகும் ஏனா அது வந்து என்ன ஆகும் அப்படி பார்த்தோம்னா இந்த அனுலோமா விண்ணுலோமா வந்து போத் பிரெயினையுமே ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் ரைட் அண்ட் லெப்ட் பிரெயினை ஆக்டிவேட் பண்ணலாம் புரட்சியா பண்ணலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் சார் இது ரெகுலரா வர क्वेश्चन தான் இது அதாவது ஆசனா பயிற்சி வந்து பண்றதுக்கு மார்னிங் பெஸ்டா இல்ல ஈவினிங் பெஸ்டா அப்படினு அதாவது பொதுவா இது வந்து என்ன அப்படினா ஆசன பயிற்சியை பொறுத்த அளவு பொதுவா வந்து மார்னிங் டைம் இஸ் தி பெஸ்ட் டைம் எஸ்பெஷியலி பிரம முகூர்த்த டைம் 3:30 to 6:00 o'clock இருக்கு பாத்தீங்களா 4:00 to 6:00 sorry 4:00 to 6:00 இந்த டைம் தான் வந்து பிரம முகூர்த்த இந்த டைத்துல ஏன் பண்ணனும் அப்படினா நீங்க ஈவினிங் டைம் பண்ணலாம் ஆனா ஈவினிங் டைம் பண்ணும்போது காலையில இருந்து சாயந்தர வரைக்கும் வந்து நம்ம உடம்பு ஆக்டிவிட்டிஸ் பண்ணிருக்கோம் நம்மளுடைய வேலை பணிகள் வேலைகள் செய்யும் போது அப்போ நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிசியாலஜிக்கல் சிஸ்டம் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் மனதையும் அதுல இன்வால்வ் பண்ணிருக்கோம் ஆனா இந்த ரெண்டுமே வந்து கையில பீக்ல இருக்கக்கூடிய ஈவினிங் அவர்ஸ் அதாவது சன்செட் ஆனதுக்கு பின்னாடி நீங்க பண்ணக்கூடிய பெனிஃபிட்ஸ் பெனிஃபிட்ஸ் கொடுக்கும் ஆனா ஆஃப் ஆஃப் தி பெனிஃபிட் தான் கிடைக்கும் ஆனா ஏர்லி மார்னிங் நீங்க பண்ணும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அந்த இடத்துல என்னன்னா நம்ம தூங்கி எந்திரிச்ச நம்மளுடைய மைண்ட் ஃபிரீக்வன்சி ரொம்ப லோயர்ல இருக்கும் மனமும் ரொம்ப லோயர்ல இருக்கும் பிசியாலஜிக்கல் ரேட்டும் கம்மியா இருக்கும் அந்த டயத்துல நீங்க பண்ணும் போது உங்களுடைய இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் வந்து அதாவது நல்ல டியூன் பண்ண போகும் அதனால வந்து மார்னிங் டைம் இஸ் அட்வைஸ் டைம் எம்டி ஸ்டமக்ல எந்த மாதிரி फ्रूट சாப்பிடுறது ரொம்ப நல்லது அப்படினு கேக்குறாங்க எம்டி ஸ்டமக்லயாமா எம்டி ஸ்டமக்ல அது எம்டி ஸ்டமக் மீன்ஸ் வந்து டைம் டைம் சொல்லுங்கமா டைம் வந்து எந்த அதாவது வந்து இப்ப வந்து பிரேக்பாஸ்ட் டைமா இல்ல லஞ்ச் டைம் அந்த மாதிரி டைத்தை ஒட்டி வரக்கூடிய நான் மென்ஷன் பண்ணல பட் நார்மலா அப்படி பண்ண பண்ணாம கொடுத்துருக்காங்க அதாவது வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்ன அப்படினா பிரேக்பாஸ்ட் வரும்போது அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து பொதுவா சூப்பர் அட்வைசபிள் கிடையாது ஏன் அப்படின்னா வந்து அந்த இடத்துல நம்ம ஹார்ட்டா எடுக்க கூடாது உடம்புக்கு ரொம்ப ஹார்ட்டா காலையில வந்து ஏர்லி மார்னிங் வந்து காலை டிஃபனுக்கு முன்னாடி நம்ம அதை எடுக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் நைட்டு வந்து கிட்டத்தட்ட நம்மளுடைய பிரேக் டைம் பாருங்க அதாவது வந்து காலை பிரேக்பாஸ்ட்டுக்கும் அடுத்து வந்து அதுக்காக அதனால தான் பிரேக் டீ பாஸ்ட்னு வச்சிருக்கேன் அடுத்து வந்து லஞ்ச் டின்னர் மூணையும் பார்த்தோம்னா லாங் பீரியட் எதுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த பிரேக் பாஸ்ட்ல தான் இருக்கும் அதனால தான் பிரேக் பாஸ்ட் யாரும் கண்டிப்பா காலை போட்டு நம்ம அவாய்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த டயத்துல உடம்புல உள்ள எல்லா ஆர்கன்ஸும் வந்து நிறைய ஹங்கிரி இருக்கும் அந்
அதனாலதான் வந்து அந்த கோயிலோட சம்மந்தப்பட்டிருக்காங்க ஆனா வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த உள்ளம் என்ற பெருங்கோயில் இருக்கு பார்த்தீங்களா அது வந்து உரைகின்ற இடம் வந்து இந்த ஊனுடம்பு தான் அந்த ஊனுடம்பு நம்ம சரியா பேணணும் அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் இங்கே அவங்க அந்த பிரேக்பாஸ்ட் டைமுக்கு தான் எம்டி ஸ்டமக்ல என்ன சாப்பிடுறதுன்னு கேட்டிருக்காங்க பிரேக்பாஸ்ட் டயத்துல தானே பிரேக்பாஸ்ட் டயத்துல பொதுவாக வந்து எம்டி ஸ்டமக் சாப்பிட்டுட்டு நீங்க சூப் சாப்பிடுங்களா ஆனா அதுக்கு முன்னாடி சூப் சாப்பிட கூடாது என்ன பொறுத்தல் ஏன்னா அது வந்து என்னன்னா ரொம்ப உடம்புல உள்ள எல்லாம் ஃப்ரூட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டா நல்லதுன்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஜூஸ் சாப்பிடலாம் ஜூஸ் சாப்பிடலாம் அதாவது வந்து கூலிங்கா இருக்கக்கூடிய கூலிங் எல்லாம் மைல்டா இருக்கக்கூடிய ஜூஸ் வந்து காலையில வெறும் வச்சு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அது வந்து உடம்புக்கு வந்து ரொம்ப எனர்ஜி லெவல் நீங்க ஜூஸ் சாப்பிட்டுட்டு வேற எந்த பொருளும் சாப்பிடாம நீங்க போனீங்கன்னா கூட உங்களுக்கு ஈவினிங் வரைக்கும் நீங்க ஒர்க் பண்றதுக்கு எனர்ஜி கிடைக்கும் ஆனா நீங்க வந்து ஜூஸ் நல்லா சாப்பிட்டுட்டு அந்த நேரத்துல வந்து ரொம்ப ஹாட்டா இருக்கக்கூடிய சட்னி அந்த மாதிரி கார சட்னி எல்லாம் சாப்பிட்டு நீங்க போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து தமோ புட்டா மாத்திரும் அந்த அந்த ஃப்ரூட் ஜூஸையும் தமோ புட்டா மாத்திரும் சோ அதனால வந்து நீங்க அட்வைசபிள் தான் காலையில ஜூஸ் வந்து அட்வைசபிள் ஃப்ரூட் ஜூஸ் அது வந்து இந்த சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் இருக்க கூடாது பொதுவா வந்து மற்ற சிட்ரிக் ஃப்ரூட்ஸ் தவிர்த்திருக்கக்கூடிய அதாவது காலையில போய் இதை போட்டு குடிக்க கூடாது ஆரஞ்ச் ஜூஸ் அது மாதிரி வந்து நம்ம சாதாரண திராட்சை ஜூஸ் இதெல்லாம் வந்து காலையில அட்வைசபிள் கிடையாது இப்ப பொதுவா வந்து தற்பூச பூசணி இருக்கு பத்தியெல்லாம் வெண்பூசணி தற்பூசணி இதெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணக்கூடிய ஒரு உணவு தற்பூசணி எல்லாம் வந்து தற்பூசணி பூசணி இதெல்லாம் நீங்க சும்மா சாதாரணமே க்ரஷ் பண்ணி வாங்கிட்டு வந்து வெறும் இதை கட் பண்ணி பீஸ் பீஸ் சப்போர்ட் எதுவுமே ஆட் பண்ணக்கூடாது சில பேர் தேன் அது எல்லாம் ஆட்டணும் எதுவுமே நேச்சருக்கு அகேன்ஸ்டா எதுவுமே ஆட்டும் தேன் கூட இயற்கை தான் ஆனா எதுவுமே அதுல ஆட் பண்ணாம வெறும் ஜூஸ் அப்படியே நீங்க குடிச்சு அப்படின்னா இந்த அல்சர் உள்ளவங்கள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு நாற்பத்தி நாள் சாப்பிட்டாங்கன்னா அல்சர் அதிகமா <laughs> <laughs> அப்படி ரைஸ் ஆகும்போது இன்கேஸ் வந்து டயபெட்டிக் பர்சன்ஸுக்கு வந்து ஹைப்பர் கிளைசியமியாவுக்கு போயிடும் ஹைப்பர் கிளைசியா மீன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆஃப் குளுக்கோஸ் லெவல் இன் ஏ பிளட் ஸோ அப்படி கூடும் போது அது வந்து சில பேருக்கு பிரச்சனை கொடுக்கும் நீங்க இப்போ சாதாரணமா என்ன சொல்லுவாங்கன்னா இப்போ ஒரு இளைஞராக இருக்காரு அவர் சாப்பிடலாம் அவருக்கு எந்த விதமான நார்மல் பாடி கண்டிஷன் இருக்கோ சாப்பிடலாம் ஒரு தடவை சாப்பிட்டு பார்க்கறாரு அவருக்கு உடம்பு ஒண்ணுமே செய்யலனா அவர் சாப்பிடலாம் அதனால வந்து காலையில இளநீ சாப்பிடக்கூடாதுன்னு எங்கேயும் குறிப்பிடல அதனால வந்து இப்ப வரக்கூடிய ஒவ்வொருத்தவங்க அவங்க அவங்களுடைய அறிவுக்கு ஏத்தாப்புல ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த நோட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் மாத்தி சொல்லுவாங்க ஆனா எனக்கு நான் சாப்பிடும் போது எனக்கு ஒண்ணு செய்யலன்னா சாப்பிடலாம் ஆனா பட் அட்வைசபிள் என்ன வந்து எஸ்பெஷலி டயபெட்டிக் பர்சன்ஸ் வந்து டைப் டூ டயபெட்டிக்ஸ் இருக்காங்க பாத்தியா அவங்க வந்து காலையில இளநீ வெறும் வைத்திர சாப்பிடறது கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹைப்பர் கிளைசியம் நெக்ஸ்ட் எந்த பிராணயமா வந்து ஏஜ்ட் பீப்புள்ஸ்க்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஏஜ்ட் பீப்புள் அதாவது ஏஜ்ட் பீப்புள் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு என்ன சொல்லணும் அவங்க வந்து செகண்ட் சைட் ஸ்டேஜ்க்கு வந்துடுறாங்க அதாவது ரொம்ப அவங்கள சைன் பண்ணக்கூடாது அவங்களுக்கு பொதுவாக என்ன அப்படின்னா நான் அதிகமாக ஏஜ் பீப்பிள்ஸ் சொல்றது அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் எக்ஸசைஸ் தான் ரிலாக்ஸேஷன்ல வச்சுட்டு அவங்களை வந்து சிட்டிங்ல கூட உட்கார வைக்கக்கூடாது ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து பாடியில வந்து அந்த சேக் அதெல்லாம் இருக்கும் அதனால நீங்க என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அவங்களை வந்து ஏதாவது ஒரு உட்கார வைக்கணும் அப்படின்னா ஏதோ சப்போர்ட்டி கொடுத்து உட்கார வச்சுக்கணும் இல்லை சேர்லையோ இல்லை பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு இது சவத்தை ஒட்டியோ அது மாதிரி நீங்க உட்கார வச்சுக்கணும் அது மாதிரி வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பொசிஷன் இருக்கு பார்த்தா சவாசன பொசிஷன் உட்கார வச்சு கண்ணை மூடி அவங்களுடைய நார்மல் பிரத்தை நீங்க அப்சர்வ் பண்ண சொல்லலாம் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணலாம்னா நாடி சுத்தி அவங்களுக்கு பிரணயமா கொடுக்கலாம் அப்புறம் வந்து சந்திர பிரணயமா சூரிய பிரணயமா டிபன்ஸ் அப்பான் தி இண்டிவிஜுவல் டிஃபன்ஸ் அவங்களுக்கு என்ன தேவைன்னு பாருங்க சில பேருக்கு ஹீட் பாடியா இருக்கு அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்ன தேவை ரொம்ப எனக்கு ரொம்ப ஹீட்டா இருக்குது அப்படின்னு வருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து சந்திர பிரணயமா பாடி கூலிங் பிரணயமா சரி பார்த்தீங்களா பஸ்திரிக்கா அவ அவாய்ட் பண்ண இப்போ ஃபேட் ரெடியூஸ் ஆகணும் வந்து அவங்களுக்கு அதை கொடுக்கலாம் ஆனா வந்து ஏஜ் பீப்புள்ஸ்க்கு அந்த பிரச்சனை வராது அவங்களுக்கு என்னன்னா இந்த மூணு விஷயத்தையும் ஆனா எந்த பிரணயமா கொடுத்தாலும் வந்து பிளட் பிரஷர் கூட்டிட கூடாது அந்த பிளட் பிரஷர் கூட்டாத பிரணயமாவை நீங்க கொடுக்கணும் அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது வேற அதுக்கேத்தாப்பட நீங்க கொடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன அந்த யோகா ட்ரைனர் நீங்க என்ன தெரியுதோ அதுக்கு பேஸ் பண்ணி நீங்க கொடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட் கிட்னி கிரியாட்டினைன் லெவல் டிக்ரீஸ் பண
அதாவது வந்து எல்லா ஜாயிண்டையும் ட்யூன் பண்ணி விடணும் ஃபர்ஸ்ட் இது வந்து கம்பல்சரியா ஏன்னா வந்து எல்லாருமே என்ன பண்றாங்கன்னா யோகா யோகால வர்றவங்க எல்லாத்துக்கும் ஃபர்ஸ்ட் இந்த ப்ரிப்பரேட்டிவ் ஸ்டேஜ் யாரும் ஃபாலோ பண்றது இல்லை ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ப்ரேயர் முடிச்ச உடனே இமீடியட்டா அவங்களுக்கு வந்து வார்ம் அப் கொடுக்கணும் வார்ம் அப்ன்றது ப்ரிப்பரேட்டிவ் எக்ஸசைஸ் அதான் நம்ம வந்து சூக்ம வியாயாமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லா ஜாயிண்டையும் ரொட்டேட் பண்றது லேட்டரல் பொசிஷன்ல பண்றது இந்த மாதிரி இப்ப ஹெட்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரைட்டு லெப்ட் பண்றது அது மாதிரி ஃபார்வர்ட் பேக்வர்ட் பண்றது அந்த மாதிரி அது அதே இடத்துல வந்து ரொட்டேஷன் பண்றது பண்ணிட்டு அதுக்கு அப்புறமா அவங்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க அதுக்கு அடுத்து வந்து இமிடியட்டா நீங்க ஃபாலோ பண்ண விஷயம் வந்து சூரிய நமஸ்காரம் எப்பவுமே வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஷெட்யூல் ஃப்ரேம் பண்ணும்போது வார்ம் அப் முடிஞ்ச உடனே சூரிய நமஸ்காரம் சூரிய நமஸ்காரம் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி வார்ம் அப் வார்மிங் அப் எக்ஸசைஸ் தான் ஏன் இதை பண்றோம் அப்படின்னா எல்லா டோல்ல இருந்து கெட்டு வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய எல்லா மசில்ஸும் ஹீட் ஆயிரும் வார்ம் ஆயிரும் ஆட்டோமேட்டிக்கா மற்ற நீங்க கடினமான ஆசனங்கள் பண்ணும் போது அது எளிமையா இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி நீங்க ரொட்டீனா சொன்ன மாதிரிக்கே வந்து உங்களுடைய ஷெட்யூல்ல வந்து சிட்டிங் ஆசனால ஒரு மூணு ஆசனாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி கவுண்டர் ஆசனாஸ் அதுக்கு ஏதாப்புல ரெசிப்ரோக்கல் ஆசனாஸ் வச்சுக்கணும் நீங்க ரெசிப்ரோக்கல் கம்பல்சரியா பண்ணணும் அது மாதிரிக்கே வந்து சிட்டிங் பண்ண லைவ் கொஸ்டின்ல ப்ரோன் போஷன் சுப்பைன் போஷன்ல ஸ்டாண்டிங்ல ஒரு ஒரு மூணு ஆசனா இந்த மாதிரி ஷெட்யூல்ல நீங்க பாருங்க ஒரு ஆசனா ஷெட்யூல் எடுத்துட்டீங்க அப்படினா மினிமம் வந்து ஒரு 40 டேஸ் வந்து அந்த ஷெட்யூல ஃபாலோ பண்ணனும் ஆனா அந்த 40 டேஸ்ல முத நாள் பண்ண நீங்க எல்லாரும் இந்த யோகா தெரபிஸ்ட் எல்லாரும் என்ன தப்பு பண்ணுவாங்க அப்படினா இப்போ ஒரு பயிற்சி கொடுத்துருவாங்க இப்போ एग्जांपल ஃபார் வந்து ஸ்டாண்டிங்ல வந்து ஏக பாத ஆசனம் கொடுத்துருவாங்க இல்லனா தாட ஆசனம் கொடுத்துருவாங்க தாட ஆசனம் வந்து நீங்க வந்து 40 நாள் இப்போ நான் சொல்றது என்ன சொல்றேன் அப்படினா ஒரு மண்டலத்தை கணக்கு பண்ணி தான் சொல்றேன் ஏன்னா நம்ம உடம்புல ஒரு ஃபிசியாலஜி கொண்டறோம்னா ரிசர்ச் ஃபைண்டிங்ஸ் என்ன சொல்லுது அப்படினா மினிமம் வந்து 12 வீக்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும் மோர் தென் எயிட் வீக் நீங்க ஒரு ட்ரெயினிங் கொடுத்தா தான் அதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சயின்டிஃபிக்கா வரும் உடம்புல உள்ள நீங்க ஒரு ரெண்டு வாரம் பண்ணிட்டு விட்டுட்டீங்கன்னா அந்த பண்ணனால எந்த பெனிஃபிட்ஸும் கிடையாது ஏன்னா நீ பண்ணனைக்கு கொஞ்சம் அமைதியா இருந்திருக்கும் ஆனா எட்டு வாரத்துக்கு மேல பண்ணா தான் அந்த பிசியாலஜிக்கல் அடாப்டேஷன்ஸ் வரும் அப்படி அடாப்டேஷன் வர்றதுக்காக நீங்க டைம் எடுத்துக்கணும் அந்த டைம் வரைக்கும் நீங்க அந்த ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும் பண்ணா தான் அதை வந்து நம்ம வந்து கரெக்டா வந்து கியூர் பண்ண முடியும் அதான் எனக்கு கட்டிய கொஸ்டின் என்ன கொஸ்டின் இது என்ன <laughs> 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 So, frequency could be done. That's why you can do it. 30 seconds, one, one, one sequence, then rest, second, rest, second sequence, then rest, third. If you have three sets, you can do it. If you have three sets, you can do it. புரியுதா நான் சொல்றது உங்களுக்கு அந்த அந்த பேஸ்ல தான் அவங்க கொண்டு போகணும் இப்ப யார் கொஸ்டின் கேக்குறாங்களோ அவங்க இப்படிதான் பண்ணணும் ஒரு தடவை பண்றால எந்த பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கு செட்டு பிரேம் பண்ணணும் அந்த செட் அது வந்து பேஸ்ட் ஆன் தி இண்டிவிஜுவல் இப்ப நல்ல எனர்ஜி லெவல் இருக்கு அப்படின்னா அவங்க டைம் எக்ஸ்டென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் சோ அதனால அந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அதுக்கு பின்னாடி நீங்க கடைசியா முடிக்கும் போது கம்பல்சரியா எல்லாருமே நல்ல ஆசனாஸ் எல்லாம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவாங்க ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணா முடிச்சுவாங்க க்ளோசிங் ஷெட்யூல் வரும்போது க்ளோசிங் ப்ரேயருக்கு முன்னாடி நீங்க வந்து ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணாம நீங்க அவ்வளவு நேரம் பண்ண எக்ஸசைஸ்னுடைய பெனிஃபிட்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்னா ரிலாக்ஸேஷன் இருக்கணும் ஏன்னா ரிலாக்ஸேஷன் வரைக்கும் காம் டவுன் ஆகணும் எப்படி வார்ம் அப் பண்ணும் போது இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் கூல் டவுன் பண்ணும் போது வார்ம் டவுன் ஆகும் அப்படின்னா நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு எல்லாம் வர ஆரம்பிக்கணும் நீங்க நார்மல் ஸ்டேஜுக்கு வராமே போய் எல்லா வேலையும் செய்ய ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க இந்த ஸ்டேஜ்லயே தான் அந்த நாள் முழுவதும் இருக்கும் போது அது வந்து உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து பிரச்சனை பண்ணும் நெக்ஸ்ட் பிரம்மரி பிராணாயமாவோட அது எந்த ஏஜ்ல இருக்கவங்க இத பண்ணலாம்னு கேட்டிருக்காங்க அதாவது பிரம்மரி பிரணயாமாவை பொறுத்தளவு வந்து என்ன அப்படின்னா மோர் தான் அதான் நீங்க சொன்னீங்க ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டோல் ஏஜ்ல இருக்கக்கூடியவங்க எல்லாருமே பிரம்மரி பண்ணலாம் பிரம்மரின்றது வந்து ஒரு ஹம்மிங் சவுண்டு அந்த சவுண்டு வந்து த்ரோட்ல இருந்து தான் நம்ம கிரியேட் பண்றோம் அந்த ஹம்மிங் சவுண்டு அந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் பண்றது பொதுவா என்ன அப்படின்னா இப்ப நல்ல அந்த குரல் வல்லம் நல்லா பேசக்கூடியவங்க பேசணும்னு நினைக்கிறவங்க சில பேருக்கு வாய்ஸ் சரியா வராம இருக்கும் அவங்களுக்கு வரும்போது இந்த ஹம்மிங் சவுண்டு வந்து இந்த இடத்துல த்ரோட்ல தான் அந்த இது இருக்கும் அப்ப இந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் நம்ம ஏற்படுத்தும் போது இந்த அந்த ஹம்மிங் சவுண்ட் வரக்கூடிய அதிர்வு வந்து இந்த த்ரோட்ல வரும்போது இந்த த்ரோட்டு ப்ராப்ளம் அது மாதிரி எஸ்பெஷலி தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க முடியாது பாராத்தைராய்டு ப்ராப்ளம் இருக்கிறவங்க கால்சியத்தினுடைய கண்டென்ட் கம்மியா இருக்கிறவங்க அவங்
he couldn't walk straight actually nera nadakka mudiyala back pain nera nadakka mudiyadu right okay ipo vandu enna na chair la ukkarvaanga la kelunga avanga chair la ukkandirukanga ukkarvaanga la onnu prachana illa enna na straight ah walk panna mudiyana appa chair la ukkarvaanga na artham appa chair la ukkandirukanga appadina பொதுவா என்ன அப்படின்னா இந்த பயிற்சியிலே என்ன யோகாசன பயிற்சியிலே என்ன முக்கியமா சொல்லப்படுது அப்படின்னா உடம்புல இருக்கக்கூடிய எல்லா இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸையும் அசைவு ஏற்படுத்தணும் மசில்ஸ்ல அசைவு ஏற்படுத்தணும் அப்ப அவங்க சேர்ல உட்கார்ந்துகிட்டே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இப்ப முதுக வந்து முதுகு வழி இருக்கவங்க பொதுவா வந்து இந்த ட்விஸ்டிங் ஆசனாஸ் வந்து பொதுவா செய்யக்கூடாது ஆனா இந்த அப்பர் பாடியை பொறுத்தளவு அவங்களுக்கு லோயர் பாடியில எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சேர்ல உட்காந்துட்டு கால எக்ஸ்டென்ஷன் பண்றது சிங்கிள் லெக் ரைஸ் டபுள் லெக் ரைஸ் சேர்ல உட்காந்து பண்ணக்கூடிய நிறைய பயிற்சி இருக்குது இந்த மாதிரி ட்விஸ்டிங் தான் பண்ண முடியாது அவங்களால ட்விஸ்டிங் பண்ணும்போது பெயின் வரும் ஆனா லோயர் பாடி எக்ஸசைஸ் அந்த மாதிரி இந்த கெட்டுக்கு மேல இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜியன்ஸ் ஹேண்ட்ஸ் எக்ஸசைஸ் இதெல்லாம் அவங்க பண்ணலாம் ஏன்னா அவங்களுக்கு இப்ப மெயினா அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா எங்க பாட ஸ்ட்ரைட்டா நிக்கிற பேக் பெயின்னால தான் அவங்க நிக்க முடியல அப்படின்னா இந்த டார்சோ ரீசியன்ஸ் ஒரு நெக்கு பிலோதி நெக் எப்போது கிப்பு இந்த லெவல்ல இருக்கக்கூடிய பகுதியில கொஞ்சம் குறைச்சுக்கிட்டு இந்த லோயர் பாடியில சேர்ல உட்காந்து லோயர் பாடியில நிறைய டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் எக்ஸசைஸ் இருக்குது நீங்க நெட்ல போயிட்டு வந்து யூடியூப்ல போட்டீங்கன்னா போதும் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி லோயர் பாடி எக்ஸசைஸ் ஆன் சேர் அப்படின்னு கொடுத்தி அப்படின்னா அந்த எக்ஸசைஸ் நிறைய வரும் அந்த எக்ஸசைஸ் டவுன்லோட் பண்ணிட்டு எந்த மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு நீங்க கொடுத்தீங்க போதும் அது மாதிரி அப்பர் பாடி கையில ரொட்டேட் பண்றது இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பண்றது இது மாதிரி பிளிக்ஸ் பண்றது பிங்கர் பிளிக்ஸ் பண்றது இந்த மாதிரி அசைவு கொடுக்கறது இந்த அசைவுகள்லாம் கூட இன்டர்னல் ஆர்கன்ஸ் எல்லா இடத்தையும் சிமுலேட் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி நீங்க பயிற்சி அவங்க கொடுக்கலாம் அதே மாதிரி வந்து ஒருவேளை சைட்டா நடக்க முடியல அப்படின்னா அவங்க என்ன பண்ணீங்கன்னா செவர் சப்போர்ட் பண்ணி இப்ப ஏகபாதாசனா ஸ்டார்டிங்ல கொடுக்கும்போது செவர் சப்போர்ட் பண்ணணும்ல அது மாதிரி பக்கத்துல செவர சப்போர்ட் பண்ணி அவங்களுக்கு வந்து ஒரு ஒரு ரொம்ப வாக்கிங் பண்ணாம ஒரு மினிமம் டைம் கொடுத்து அவங்களை பாக்க பண்ண சொல்லலாம் என்ன <laughs> 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 ஒரு தேன் கூ தேனா அந்த தேன் கூட வந்து ஒரு சின்ன குழந்தையினுடைய அந்த கரு உள்ள இருந்திருக்கு அது 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 இருந்திருக்கு அந்த தேனை வந்து எடுத்து சாப்பிட்டு சாப்பிட்டாங்களாம் அவ்வளவு டேஸ்டா இருந்தோம் தேன் வந்து எப்பவுமே யாரையும் தன்னை தேன் எடுக்கிறவங்களை ஃபுல்லா வந்து உடம்ப வந்து வைர மாதிரிக்கு மாத்த ஆரம்பிச்சோம் அதனால தேன் திணை மாவு இதுதான் வந்து குறிஞ்சி நில உணவு நம்ம நிலங்களை வந்து முன்னோர்கள் நம்ம வகுத்து கொடுக்கும் போது குறிஞ்சி நில உணவு வந்து தேன் திணை மாவு திணை மாவு ஹைலி வந்து எனர்ஜிஸ் திணை மாவு திணையை வந்து அப்படியே நல்லா கூழ் மாதிரி அப்படியே நல்லா கிண்டிட்டு சுடு நீ ஊத்தி கிண்டிட்டு அதுல ஏதாவது நாட்டு சக்கரை அது மாதிரி போட்டு சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா எனர்ஜி ஃபுல் டே இருக்கும் ஸோ நல்ல ஃபுட்டு காலையில அதுவே அதான் நெக்ஸ்ட் சார் நம்மளுடைய நர்வஸ் சிஸ்டமோட வீக்னஸ் எப்படி ஃபைண்ட் அவுட் பண்றது அப்படின்னு கேட்டுக்காங்க அதாவது நம்ம நர்வஸ் சிஸ்டம்னா எப்பவுமே அதிகமா வந்து ஒருத்தவங்களுக்கு டென்ஷன் வருது அவங்களுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் வருது அப்படின்னா அவங்களுடைய நர்வஸ் சிஸ்டம் வீக்னஸ் ஆகி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஒண்ணு இது வந்து என்னன்னா உங்களுடைய உடம்புல இருக்கக்கூடிய சைக்கலாஜிக்கல் ப்ராப்ளம் அதாவது வந்து நான் எப்பவுமே ஸ்டெபிலிட்டி என்னால இருக்க முடியல எந்த விஷயத்தையும் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி என்ன செய்ய முடியல அப்படி வரும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்களுக்கு நர்வஸ் வீக்னஸ் இருக்கு இது ஒரு விதம் இன்னொரு விதம் பாடியில எப்படி எக்ஸ்போசர் ஆகும் அப்படின்னா பிசிக்கல் லெவல்ல அவங்களுக்கு வந்து கை கால் எல்லாம் கொஞ்சம் நடுக்குங்கள் இருக்கும் அந்த பயம் வர்றவங்க நடுக்குவாங்க பத்தியில அது மாதிரி அந்த நடுக்குங்கள் சிவிய அந்த அந்த நடு உடல் நடுக்கம் வந்துட்டாவே அது வந்து இண்டிகேட்டு இம்பேலன்ஸ் ஆஃப் தி நர்வஸ் சிஸ்டம் நரம்புகளை பலப்படுத்துறதுக்கு நிறைய உணவுகள் இருக்கு எஸ்பெஷலி வந்து இப்ப எக்ஸாம்பிளா பாத்தோம்னா முருங்கையில சூப் இருக்குது இல்ல இது வந்து ரொம்ப ஹைலி வந்து ரொம்ப ஒரு உடம்ப வந்து பேலன்ஸ் பண்ண முடியுது ஏன்னா வந்து நர்வஸ் சிஸ்டத்தை நல்லா டியூன் பண்ணக்கூடியது உடம்புல வந்து இந்த ஸ்டாமினா பவரை இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடியது அந்த அந்த முருங்க காய் இருக்கு அந்த காய் எடுத்துட்டு அதுல கம்ப்ளீட்டா முருங்கிழங்கு <laughs> சில இயற்கையாகவே விளையக்கூடிய நிறைய இது இருக்கு அதெல்லாம் வந்து உடம்பு டெவலப் அதெல்லாம் நீங்க சாப்பிடுங்க உணவுலயே நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம் ஆனா மெடிடேஷன் நல்லா பண்ணுங்க மெடிடேஷன் பண்ண பண்ண வந்து உங்களுடைய இன்னர் இன்னர் எனர்ஜி லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் வில் டியூன் யுவர் நர்வஸ் சிஸ்டம் அண்ட் பிரெயின் சிஸ்டம் ஆகும் ஓகே நெக்ஸ்ட்
காலையில இருந்து சாயந்தரம் வரைக்கும் எடுக்கிற சாப்பாடு எடுத்துட்டோம்னா நம்ம பொதுவா ஆசிட் பேஸ் உணவை தான் நம்ம சாப்பிடுவோம் அதிகமா இந்த ஆசிட் பேஸ் உணவு சாப்பிடறதுனால நம்ம உடம்புல இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வேல்யூ வந்து அந்த செவன் செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில இருந்து ரொம்ப ஹையர் ஆகவும் கூடாது லோயர் ஆகவும் கூடாது அல்கலின் லெவல் வரலாம் ஆசிட் லெவல் கூட கூட என்ன ஆகுது அப்படின்னா நம்ம உடம்புல உள்ள எல்லா சிஸ்டமே கொலாப்ஸ் போற ஆரம்பிச்சிடும் அப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இது எதுல அதிகமா வந்து அல்கலின் ஃபுட் இருக்கு அப்படின்னா பொதுவா நான் காலையில அப்ப சொல்லும்போது சொன்னேன் இல்ல அதாவது வந்து இந்த பூசணிக்கை வெண் பூசணின்னு சொல்றாங்க பத்தியா வெண் பூசணி ஃப்ரூட்ஸ்ல பொதுவா வந்து அல்கலின் தான் அதிகமா இருக்கும் ஆசிட் பேலன்ஸ் இருக்காது நம்ம அந்த ஆயில் ஃபுட்டு கொலஸ்ட்ரால் ஃபுட்டு இதுல தான் வந்து ஆசிட்டினுடைய லெவல் அதிகமா இருக்கும் இந்த எஸ்பெஷலி ரொம்ப அல்கலின் லெவல் நம்ம உடம்புல மேனேஜ் பண்றதுக்கு ரொம்ப அற்புதமானது எது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த வெண் பூசணி சக்கர பூசணி எடுத்துக்க கூடாது சக்கர பூசணி வந்து ஒன்னும் அது ஒன்றும் உடம்புக்கு அது ரொம்ப நல்லது ஃபைபர் கண்டென்ட் அதிகமா இருக்கும் இந்த ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வந்து அல்கலின் ஃபுட்டுக்குள்ள மேக்சிமம் வரும் அதுல வந்து இந்த மாதிரி பூசணிக்கா அந்த மாதிரி காய்கனிகள் எல்லாமே நம்ம சாப்பிடணும் குறையிறது அப்ப என்னன்னா இந்த ஜங்க் ஃப்ரூட்ஸ் பொதுவாகவே வந்து அட்வைசபிள் கிடையவே கிடையாது ஏன்னா அது வந்து எல்லாமே பெஸ்டி சைட் அதாவது வந்து இதை ஆட் பண்ணி தான் வரும் உங்களுக்கு வந்து ஒரு உணவு பொருள் வந்து ஜங்க் ஃப்ரூட்ஸை பொறுத்த அளவு என்ன ஒன்று கெடாமல் இருக்கிறதுக்காக அவங்க கண்டிப்பாக வந்து இதை ஆட் பண்ணி தான் அனுப்புவாங்க அப்படி பண்ணும்போது அது வந்து நம்ம அது கெமிக்கல் தான் அந்த ஃபார்ம் அப்போ அது உடம்புக்கு கண்டிப்பாக அது டேஞ்சரஸ் தான் அது வந்து சில இதெல்லாம் இப்போ வந்து என்னென்னா சில யூனிட்ஸ்லாம் ஒவ்வொன்றும் இவ்வளவு கெமிக்கல் வந்து இவ்வளோ தான் சேர்க்கணும் இந்த பொருள் கெடாமல் பிரிசர்வேட்டிவா பிரிசர்வேட்டிவ் சொல்லுவாங்க அந்த கெமிக்கல் இவ்வளவு சேர்க்கணும் சொல்லுவாங்க அவங்க ஆனா வந்து அந்த லெவலுக்கு அதிகமா தான் சேர்ப்பாங்க டெய்லி போய் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்க கூடாது அவங்க ஆரம்பத்துல டெஸ்ட்டுக்கு கொடுக்கும் போது கொடுத்து வாங்கிருப்பாங்க அப்ப ஒவ்வொரு முறையும் அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே போவாங்க அப்ப போது வந்து என்னன்னா அந்த உணவு இப்ப ஜங்க் ஃப்ரூட்ஸ் பொதுவா என்ன வந்து மாம்பழம் சாப்பிடறாங்க இல்ல பலாப்பழம் சாப்பிடறாங்க இதெல்லாம் வந்து எந்த அளவுக்கு அவங்களுடைய டயபெட்டிக் லெவல இன்க்ரீஸ் பண்ணுது அதாவது வந்து இப்ப வந்து நீங்க முக்கணிகள்ல சொல்றும் போது இந்த ரெண்டு கணியும் சொல்லிட்டீங்க ஏதாவது அப்படின்னா இது ரெண்டுமே அட்வைஸ்புக்கு கிடையாதுன்னா வந்து அலோபதி மெடிசன் சொல்லுவாங்க எது வாழைப்பழம் பழா இன்னொன்னு மாம்பழம் இந்த மூணு வந்து முக்கணிகள்ல வர்றது இந்த முக்கணிகள் வந்து என்னன்னா சொன்னோடனே நம்மளுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா உமிழ் நீர் சுரக்க ஆரம்பிக்கும் ஆனா இந்த ஃப்ரூட்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா இப்ப வந்து ஹைலி டயபெட்டிக் பர்சன்ஸ் இருக்காங்க பத்தியா அதாவது லைஃப் ஸ்டைல பொறுத்து தான் இவங்க இந்த பழம் எடுத்துக்கிறதா எடுத்துக்கலாம் பிரச்சனை இருக்கு இந்த செடண்டரி பீப்புளா இருக்கிறவங்க டயபெட்டிக்ஸ் இருந்து இன்ஆக்டிவா இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம அந்த ஃப்ரூட்ஸ் கொடுத்தோம் அப்படின்னா இமீடியட்டா சுகர் லெவலுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஏன்னா மெயின்லாம் ஃப்ரூட்ஸ்ல வந்து கார்போஹைட்ரேட் ஃபுட் தான் இருக்கு இந்த நீங்க சொல்ல மாம்பழம் எல்லாமே அதுல அப்போ ஆட்டோமேட்டிக்கா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஆனா பட் அவங்க வந்து ருட்டீனா எக்ஸசைஸ் பண்றாங்க டெய்லி வேலை பாக்குறாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நீங்க வந்து இந்த ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாம் எடுக்கிறதுனால முத ஒரு நாள் எடுத்து பாருங்க அதனுடைய அதாவது எல்லாமே இந்த உலகத்துல எத்தனாயிரம் கோடி பேர் இருக்கா ஆனா எத்தனாயிரம் கோடி பேருடைய உடம்புக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்க கூடாது ஆனா மெடிசின்ல சொல்லக்கூடிய அலோபதி மெடிசின்ல எல்லாத்துக்கும் ஒரே மாதிரி பிரிஸ்கிரிப்ஷன் தான் இப்ப என்னுடைய ஆய்வு மாணவர் கூட ஒருத்தவங்க அதை பண்ணிருக்காங்க வாதம் பித்தம் கபத்தம் மட்டுமே வச்சுக்கிட்டு அதுக்கேத்தாப்ல தான் நீங்க யோகா பயிற்சி கொடுக்கணும்னு ஒரு இது பண்ணிருக்காங்க அதாவது இந்த உலகத்துல உள்ள எல்லாருக்குமே இன்ட்ரிக்கு நம்ம சாப்பிட்டு பார்க்கணும் டெஸ்ட் எடுத்து பார்க்கணும் சொல்லால் மட்டுமே நம்ம அதே சுயமாய் சிந்தி தேர் தெளிவா நம்ம உடம்புக்கு சாப்பிடும் போது எதுவும் கண்ணுதா பிரச்சனை அப்படின்னு பார்த்துட்டு அதுக்கேத்தாப்ல அதை சாப்பிடணுமா சாப்பிடக்கூடாதா அப்படின்றது அவங்களுடைய உடம்பையே அவங்க ஒரு சடியா எடுத்து பண்ணணும் அப்பதான் அதை அக்யூரேட்டா கண்டுபிடிக்க முடியும் ஆனா அதை பழம் சாப்பிடறனால எல்லாம் வந்து இயற்கையை பொறுத்த அளவு வந்து ஃப்ரூட்ஸ் சாப்பிட்டு சுகர் வரும் அப்படின்றது அன்னைக்கு வந்து இவங்க ஃப்ரூட்ஸையும் சாப்பிட்டுட்டு அதிகமா கார்போஹைட்ரேட்டே சாப்பிடக்கூடாது ஃப்ரூட் சாப்பிட்டா ஃப்ரூட் மட்டும் தான் சாப்பிடணும் அப்ப மெயின்டைன் ஆகிட்டு இருக்கு ரைட் நெக்ஸ்ட் லாஸ்ட் क्वेश्चन நம்ம யூசுவலா வாதா பிதா கபா அப்படிங்கறது பேசிக்கா நம்ம யூசுவலா யோகி கவுண்டியும் ஆயுர்வேதா சிதா இல்ல எல்லாத்தையுமே பேசிட்டு இருக்கோம் சோ இத எப்படி ஈஸியா ஃபைண்ட் பண்றது இந்த வாதா பிதா கபா அப்படிங்கறது ஈஸியா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு கேக்குறீங்களா நமக்கு எப்படி இருக்கும் கண்டுபிடிக்கிறது
Okay. Thank you, sir. Thank you very much for your wonderful uh, question and answers in the session. Now, I request to give vote of thanks by Mr. Anaraj. தமிழ்நாடு தொழில் முறை பதிவேற்ற யோகாசு நலச்சங்கத்தின் சார்பில் இன்று நடைபெற்ற கருத்தரங்கில் யோகா கருத்தரங்கில் அருமையாக ஒரு சொற்பொழியாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கும் மற்றும் இதில் தலைமையுரை ஏற்று நடத்தி சிறப்பாக நடத்தி கொண்டிருக்கும் சங்கத்தின் தலைவர் டாக்டர் ஐயா மாதவன் ஐயா அவர்களுக்கு மற்றும் நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஒருங்கிணைத்து சென்ற யோகினி எழில் பிரியா அவர்களுக்கு மற்றும் இன்றைய நிகழ்வுக்கு காரணமாக இருந்த ஈரோடு குணசேகர் ஐயா மற்றும் இன்றைய நிகழ்வுக்கு பொறுப்பாக இருந்து செயல்பட்டு கொண்டிருக்கும் அருமை யோகா நண்பர் குரு கிரண் டாந்த் அவர்களுக்கும் மற்றும் செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் உறுப்பினர்கள் அனைவருக்கும் தமிழ்நாடு துணைமுறை யோகா சங்கத்தின் ஆசிரியர் நலச்சங்கத்தின் சார்பாக நன்றி மீண்டும் ஒரு தெரிந்து கொண்டு நன்றி நன்றியை கூறி விடைபெற்று விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம் மிருத்தோர்மாய ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தியூ Uh, I thank everyone uh, in order of uh, being in the part of association as well as all the participants and uh, for your kind cooperation. Thank you very much for your patience and your lovable questions. And I thank, thank you. Dr. Bye. S. Prasad sir to thank have you. a wonderful session as well as uh, to clearing all our doubts. Uh, thank you very much, sir. Thank you. Wonderful. Thank Have a good thank day. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank sir, you. we will meet in the future and for the further. Thank, 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 thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you, thank you sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. 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 Uh, I think most of the people have benefited out of this speech. Okay, thank you, thank you thank for giving me this opportunity. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sir, Nandri sir, Nandri sir, Guna sir, Karan sir. Ah, Nandri sir, 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 ஆரம்பிப்போமா <laughs> அதுக்குள்ள 